ओके गुड मॉर्निंग ऑल एम आई ऑडिबल Yes, sir. You are audible, and uh, voice is very clear. Okay, and my screen is also visible to everyone. Yes, sir. Yep. Okay, cool. Ah, uh, so today we are going to discuss about these these scalar services. You know, what are all the different services we have, ah, uh, which are ah uh, commonly you know accepted by the industry, and you can say which is getting ah uh, upsell. without any uh, you know uh, effort you can say because these services are quite uh, i mean it's quite popular these days everyone is aware of these services and uh, you know people are start i mean industry has started adopting the cloud security providers so these scalar is one of them then uh, you know i will also walk you through the different different admin portals we have uh, inside z scalar Eight internet access, private access, digital experience, your ZCC client connector, right? And then at last, I will take your uh, questions. Uh, you can stop me in between as well, like we do. <laughs> so you can stop me wherever you have any doubt. Okay. So let's starting with the uh, internet access first. So basically, you know, internet access service Zscaler has designed for internet bound traffic and for sas based traffic okay so basically what what happens you know there are multiple traffic forwarding methods available for uh, user traffic so you know we have zscaler client connector if user is working from home okay let me take whiteboard yeah so uh, if user is working from home then we have this option zcc you can install the client connector in user machine and this zcc will try to connect with the nearest zen node and it will establish the tunnel now this tunnel depends you know upon your configuration be it tunnel 1.0 tunnel 2.0 so it could be a uh, z tunnel 1.0 or it could be z tunnel 2.0 right it depends upon the configuration so 1.0 can only uh, carry the traffic of port 80 and 443 but tunnel 2.0 is capable to carry the entire uh, protocol range entire port range right uh, it is not only restricted to web traffic okay so it can carry your uh, ping traffic dns traffic everything can be uh, passed upon a z scalar enforcement node right and from there your traffic will break out to internet securely so as per the configured policy whatever you have configured inside the z scalar uh, you know through z scalar admin portal so basically this is your admin portal where you do the configuration for this service and through this admin portal configuration gets pushed to all the zones right so irrespective of your location if z scalar is having 150 plus data centers today right you will get the same set of policies across each zen so if i have 150 plus data centers across globe you can go to any location you can connect to any zen right you will get the same set of policies which has been configured for you okay how it happens it happens based on your user id your traffic id your company id right so whenever zcc connects to any zen right it is going to share the user id based on which zen will try to get the details from the admin portal or you can say the uh, uh, not from the admin portal from the central authority ca for all these details company id policy rule based right and then central authority will push the details to this zen and then those policies will be implemented for your user right so this is how it works so for internet access we also call it zia you can secure your internet bound traffic and your saas based bound traffic so saas applications like uh, 
you know, Salesforce, uh, your Teams traffic, right? So you can secure your SaaS and internet bound traffic. You can filter out the malicious traffic. Okay. Now, what are the forwarding methods we have for Zia? So we have multiple options. First is uh, from branch. Either you can have dedicated tunnels. That is your GRE or IPsec. Right? You can build these tunnels from your edge router. Now, this edge router could be your legacy router as well as it could be your SD-WAN device, right? It depends on your topology. So you can build these tunnels. This could be the firewall as well on branch location. So you can build the tunnels from these devices towards your nearest Zen location, right? This is one of the traffic forwarding method. Then we have Zscaler client connector. Now this client connector can be installed on user machines, right? In that case, this tunnel part becomes optional. You can keep it or you can just ignore it. Your topology will remain simple that this is my router connected to ISP, right? And this is my LAN infrastructure. So automatically this client connector installed in the user machines will make the tunnel with the Zen. It will encapsulate the entire traffic inside these tunnels and user traffic will start breaking out from these tunnels only, right? So in this case, you can build the ZRE or IPsec tunnel. It depends upon your configuration. So legacy environment, when we used to deploy Zscaler, we used to build ZCC tunnels over GRE. Okay, so what we used to do from branch router, we used to build the GRE tunnel with the Zen. Okay, and on top of this, we used to build ZCC tunnels. This was the legacy way of doing it, right? So on top of this, we used to build the ZCC tunnels to reach Zen, right? But these days we don't follow this, right? Uh, if you are going with this approach, so we only let Zscaler client connector to forward the traffic. And uh, you might understood why this was the case uh, previously. Reason being that, you know, the GRE, this, ZCC tunnel, it was tunnel 1.0, which can only carry port 80 and 443 traffic at that point of time, right? Only web application traffic. But what about your DNS? What about your uh, ICMP, other traffic, right? So that we used to forward it with the help of these GRE tunnels. But after tunnel 2.0, now that tunnel itself, the ZCC tunnel, which is getting built between the user machine and the Zen, is capable to carry all your protocols and port numbers, right? So that's why now uh, this is optional. You don't need dedicated tunnels from your edge device towards the Zen location, okay? Then other traffic forwarding method, you know, because the scalar client connector is something a software which you need to install in user machine. Right. So deployment packaging, let's say you have uh, 20,000 users. So you cannot roll out this client connector to each user, right? In a one go. So you need to uh, deploy these uh, ZC, ZCC batches. So your IT team will do the packaging of this software and then, you know, different user machine types will be there uh, Windows, Mac. Right. So accordingly, we will do the packaging of this Zscaler client connector. We will uh, enable certain parameters inside it. Right. Uh, we have multiple parameters available, silent deployment. Uh, right. I mean, user won't be able to 
identify that zscaler client connector has been installed into into their machines and uh, you know automatic enrollment multiple options are there right so we can roll out these zcc on the user machines and then users can do the enrollment with their zscaler services right so the moment you are going to enter your user id uh, zscaler client connector will start discovering the services which are enabled for you z uh, zpa zdx and accordingly your client connector will be configured right so this is the way now 20000 users cannot be enrolled uh, all together right so we need to send it in a batch as per z scaler they say that you know 5000 users can be enrolled together at a single go right but what we do what we follow in industry is we roll out 2000 users in a go reason being that what happens when you are sending this client connector to 2000 users there might be possibility that they all not are going to log in into the uh, you know uh, yeah nikhil you will get the recording so there might be possibility that you all all the users will not be able to enroll uh, you know simultaneously a uh, few may be uh, enrolling it to it i mean few will be enrolling to it and few might skip it right so let's say you have scheduled the deployment like this day 1 2000 users day 2 2000 users and so on right so let's say only 500 users have done the enrollment still 1500 are left and now you have pushed 2000 more and they have also among 2000 only 500 has done the enrollment again 1500 are left so now you can see there is a backlog of 3 1000 and on day 3 when you are going to push 2000 right now the actual count will become 5000 and if they all are going to log in at the same time your central authority will receive huge load right so that's why you know initially we do not send to large number that is 5000 so we do it in batches and we make sure that whatever user we are uh, you know rolling out this client connector should enroll to the cloud we make sure i mean this is this is the job of your it team to make sure that they have enrolled to the uh, client connector because we can see the device count in the client connector portal as well how many devices have done the enrollment along with the user id right so this is the best practice we follow 2000 is a good number then another option for branch traffic is going to be your uh, branch connector now this branch connector is nothing but it's like you know rolling out gcc into multiple user machines it's like quite uh, uh tds job right and few organizations they don't allow any uh, third party app to get installed in their user machines so what what zscaler has done behind your edge router be it your sd wan device firewall legacy router you can place this connector branch connector it is a vm machine which you can place right and then your entire lan will be there so now what will happen this vm will make the tunnel with the nearest zen node over internet and it will become the gateway of your endpoints so automatically all the endpoints are forwarding traffic towards this particular vm and from there we uh, it has already established the tunnel with the zen so it will forward your traffic towards the zscaler enforcement node okay. so this is your internet access if you see here as well so these are your users connecting with zia public service edges right irrespective of their location so you can connect to any zia right what happens you know uh, this is your admin portal through which you do the policy configuration you define the rules you create your uh, configuration and you push that information to the central authority so in a particular zscaler cloud 
you know, we have multiple clouds for Zscaler Internet Access Service, Zscaler.net. Zscaler one dot net, Zscaler two, Zscaler three, like that, right? So each cloud, these are respective clouds. Each cloud has three, four central authorities available inside it. Now you can imagine the load, workload they might be receiving, right? So in a particular cloud, we only have three, four central authorities which are keeping track of uh, end end uh, customers, right? Their tenant IDs, user IDs, traffic IDs. Okay? And these public service edges, they do the real time traffic uh, inspection and they forward the logs towards the log routers and that then it gets stored inside the nano log clusters, right? And from here you can, you know, configure your on premise SIM and you can forward your uh, logs, you know, from the nano log cluster towards your on premise SIM. It could be Splunk, QRadar, whatever it is. Okay. In fact, you can also do cloud to cloud logging. So if you have a SaaS tenant of Splunk, you can forward your logs towards that particular cloud as well. Right. So this is your internet access. If you have any doubt, you can let me know. Meanwhile, let me walk you through the admin portal. Guys, any doubt, anyone? Sir, uh, can you please show how this uh, traffic is flowing through GCC, through GIA, through your edge routers? So, just one example of traffic flow is possible, sir. Sure, sure, sure. Just let me log in. Okay. So, your traffic flow is going to be like this. Let's take an example. We are using this edge router. Now this edge router or yeah, edge device could be anything. Firewall router, your uh, SD-WAN device. Then you have, we are taking a simple topology switch. And you have your users connected. Okay. Now let's take an example of GRE tunnel first. So our traffic forwarding method is GRE. Now this is this branch is connected with internet. And let's say branch location is Chennai, right? And we do have one data center, Zscaler data center in Chennai. So Zscaler Zen in Chennai location. So this is also reachable over internet. Now, what we are going to do, we are going to build the, uh, you know, GRE tunnel from our edge router towards this Zen. And to get the information about this Zen, you know, what IP you need to configure, uh, how you need to do the provisioning, right? So what we do in admin portal, we first configure static IP of your branch. We then create location. Right. You get the internal subnet of your GRE. Then you do the configuration at your edge device, right? And to get the uh, IP address of this Zen to build the GRE tunnel, you can visit config.zscaler.com. You will get the details here config.zscaler.com. You will be able to find it out. I'll walk you through that as well. So once your tunnel is built, right? Now your traffic forwarding will be like this. So let's say this user uh, is trying to access facebook.com, right? Now Facebook is available over internet. So 
so this packet will hit this router and inside your gre tunnel you are advertising your default route towards zen right so this packet will take this gre tunnel and it will hit the zen now after hitting the zen you know what zen is going to do it will check the policies it will create the session it is also a session based uh, firewall you can imagine it is not a firewall multiple services runs inside zen uh, you know server so uh, you can just imagine you know uh, the unique session id or connection id will be assigned to these packets then zscaler will do the policy checks right after doing the deep inspection when this packet is clean the connection is legitimate you are not blocking the connection then this connection will be forwarded towards facebook.com these packets initially this will be tcp sent right then you will get the reply packet then again zen will uh, do the inspection on your response and then it will be sent back this is the one way of forwarding your traffic from branch right similarly instead of G, uh, gre tunnel you can also build ipsec for ipsec what you need to do you need not to have static ip right so you will configure the vpn credentials in admin portal you will create the location right and uh, dynamic fqdn you will find it out from config.gscaler.com and you will do the configuration here provided your device is going to support ipsec right so if your device supports ipsec tunnels then you can build the tunnel ipsec tunnel and traffic forwarding will remain same the only limitation we have with ipsec is like only 400 mbps of throughput is supported per tunnel this is for ipsec in gre 1 gbps of throughput is supported okay is it the limitation from zen yeah this is the limitation at zen okay. but there are some uh, features are uh, less features in gre something like that right i i was reading on that see gre is not less features gre is just is like generic routing encryption so it is not going to provide you payload encryption right your payload will go in plain text on the other end ipsec is going to provide you conf confidentiality authenticity right encryption all these details will be provide i mean all these features will be provided in ipsec so gre is like your traffic is going in plain text if hackers are able to uh, you know uh, get the i mean you can say if they are able to exploit this particular router which they can right they will be able to see what you are sending at at that point of time if you are making ssl connection with any particular website then you are secured at layer 7 right so then they need to uh, decrypt the ssl which is not that easy okay so it will be like normal uh, internet surfing you are doing without any tunneling protocol but with the help of the ipsec see application layer encryption is done with ssl but again ipsec is also encrypting your traffic and then sending it out over internet right so hackers uh, won't be able to see what are the internal ips right what is the internal ip of this machine okay 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 got it <coughs> so we, we can say that now in this the gre uh, is now less secure compared to the ipsec yeah yeah gre gre is less secure in as compared to ipsec but organizations do prefer gre tunnel reason reason being that you know high bandwidth underlays so if your underlay is like uh, 1 gbps of underlay you have taken ill link right and if you are building ipsec tunnel then you are limiting your throughput to 400 mbps so it will drastically uh, you know uh, bring down your performance right your wan throughput will go down if you build ipsec tunnel So multiple oh, organizations what, are there. They uh, prefer GRE over IPsec. Uh, and if we using the JCC, like the sending the traffic through JCC tunnel 2.0 yeah, or 1.0. I'm coming In to this, that point as well. Okay. Okay. 
Rohan, could you yes, brief so, about little bit for the Vgen? Right? How can we configure the Vgen also? Abhi chalte step by step. I have it in my deck. <laughs> I will walk you through. Okay, Actually, okay, Vgen. Sorry, sorry. Z scaler. Z scaler doesn't give you, you know, access to configure their zens. Right? Be it Pzen or Vzen, they will do the configuration. You just need to place it inside your DMZ. You need to allow the access. So that the scaler team can get the access of those boxes and they can do the configuration. They don't give local access. Okay. Uh, question. See, already Zen client support DTLS tunnel to Zen. Uh, then what is the use case scenario for a GRE tunnel? See, this is what I'm saying, you know. Uh, for branches, see what happens. Let's say in a branch, you have 500 users, right? So your LAN user count is 500. At edge, you have SD-WAN device. Okay. Now this SD-WAN device, it's having SD-WAN fabric. Right? This is your data center location. This is your SD-WAN device. Right. So your private traffic or you can say your internal traffic will use this fabric to reach the data center applications. Now this is your client. If you install GCC here. OK, so this SD-WAN fabric has been built by using underlays only. Let's say we have ILL underlays, two underlays are there. Right. So if you use ZCC directly, ZCC is going to form the tunnel by using your underlay with Zen. Right. Now, <clears throat> this application will encapsulate everything. Right. On your SD WAN device, you will lose the application visibility. Now, if you, you lose the application visibility, SD-WAN is all about using both the underlays, doing the load balancing, continuously monitoring your underlay SLAs, right? And if any link is not performing, falling back to another link and all that stuff, right? So, and if you want to do the granular control over your traffic, you can create the app-based policy rules. But when you form traffic, I mean, when GCC is going to form a tunnel and it is going to encapsulate everything inside that particular tunnel, on this SD-WAN device, you will be able to see Zscaler app for your entire traffic, entire internet and SaaS-based traffic will be discovered as Zscaler app on this SD-WAN device. So you will be restricted to form policies on SD WAN. This is one of the challenge. Another thing is, if your user count is very high, let's say I have 5,000 users in my branch location. Now all these 5,000 machines will make individual tunnels with this Zen, and they will connect to the nearest, let's say nearest Zen location to this particular branch is Chennai. So all these 5,000 users will make individual tunnels with the nearest Zen location of Chennai, right? So eventually you will feel performance issues. In fact, your bandwidth utilization, this these underlay bandwidths, this utilization throughput will also drop. How come? Let me explain. So let's say you have 100 Mbps of pipe. And all these individual uh, tunnels, you can use DTLS, you can use TLS. It depends on the configuration for tunnel 2.0, right? They will be having their own overheads, little bit of overheads, 
so when you do the calculation you might see that 30 to 35% of bandwidth is getting wasted due to these overheads right so it means you are not able to utilize your bandwidth properly another thing is sd wan is also there sd wan fabric is also built by using these underlays so uh, ipsec overheads are also there right so you will see that your entire bandwidth is getting overutilized with the help of these over overheads right so you are paying for 100 mbps your actual traffic flowing through this pipe might be 30 mbps the rest of the traffic is all overhead because the poor design architecture i hope i'm making sense here uh, yeah, uh, so uh, can I take uh, like a uh, GRE can be used uh, uh, where a Zen client can be you know installed? Can I without uh, Zen client? So we can apply GRE tunnel. Can I take in this way? Yeah, without yeah. Zscaler client connector. See, uh, what we do in uh, as an industry best, best practice. We configure, we roll out the ZCC into user machines, right? We define one trusted network criteria. Now this trusted network criteria, what it does, it identifies the user location. If user is working from office, I will disable the ZCC automatically. If user is working from home, ZCC will be turned on automatically and then your ZIA ZPA services can be used right so now it is always recommended to have dedicated tunnels from your SD-WAN device towards the Zen right so that you don't lose your application visibility at uh, SD-WAN device meanwhile the user when user are connecting to the corporate LAN their ZCC client connector will be disabled automatically or you can keep it enabled then they will form the tunnel on top of your dedicated tunnels, right? So why why we are forming these dedicated tunnels to save the bandwidth overheads, right? Instead of 5,000 individual tunnels, you will be only creating one tunnel with Zen or two tunnels for high availability. So by doing this, you save your WAN bandwidth. Yeah, understand now. Yeah, clear. Okay. okay. So this is like and this. Uh, uh, zone mm -hmm. one thing that ZCC is creating which uh, type of tunnel uh, with the gen node? Uh, so, okay, so if uh, this is tunnel 1.0, mm -hmm. then this is nothing but a proxy method HTTP connect, which is uses to form the tunnel. If it is tunnel 2.0, then you have uh, two options available. One is TLS. Another one is DTLS. Okay. 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 Fine. Okay. Fine. So let me just give you an example of complete uh, Zscaler deployment. So we will only consider Zia, ZPA, ZDX along with sd1 so this is the perfectly stitched solution these days we roll out in the market this is your sd1 router at branch this is the sd1 router at data center right we have this sd1 fabric now this fabric has been built by using the underlays now this underlay could be MPLS, ILL, broadband, right? Then you have your LAN. Right? In data center, you will be having your application servers. Or your CRM application, Salesforce, right? So you will be having your application servers here, multiple servers. We can call it server farm. Okay. 
This is branch. This is DC. Now, how you will design your traffic flow? So I will design my traffic flow like this. If I need to integrate Zscaler, this is my Zscaler, Zia Cloud. Zia Cloud is different. ZPA Cloud is different. ZDX Cloud is different. Okay. So if I'm using Zia Cloud, so these are my Zens. Zia public service edges. So now I have multiple options available as a traffic forwarding. I can build GRE tunnel, IPsec tunnel from the edge device. I can use ZCC to connect to these Zen locations. I can in fact use pack files, right? So pack file is an explicit way of connecting with Zen. If you don't want to roll out ZCC immediately, if you don't want to, uh, you know, uh, touch your uh, edge devices to create the tunnels, then you can use pack files. You just update the system proxy settings and you will update the URL of your hosted pack file. So we can host pack file inside Zscaler as well, or you can host pack file inside your environment as well, right? You just provide the URL inside the system proxy settings, and then your browser will automatically connect to the Zen. It will ask you to authenticate yourself, and from there, uh, once your authentication is done, your traffic will start flowing through the Zscaler, you know, whatever you have configured inside the pack file. This is another way, a quick way to uh, start using Zscaler services, right? So let's say here what we are taking, we are building the IPsec tunnels, primary, backup, right? So the user traffic will be like this. If it is going to be private traffic, it will use the SD-WAN fabric to reach the data center if user is working from home. If it is going to be the internet facing traffic, right? So I will use these tunnels to reach then, and from there it will break out to the internet in SAS. Now we face issues with SAS applications not performing well uh, through Zscaler. Then you can also create bypasses from uh, SD WAN devices. So for few SaaS applications, your traffic will go directly. It will not come to Zscaler cloud, you know, direct internet access. So local breakout, right? We are good till this point. Yeah, yeah thanks. Okay. Now, coming to the work from home user, if this machine laptop if user goes to work, uh, I mean, uh, working from home, right? So now this Zscaler client connector will form the tunnel with the nearest Zen as per the user location. This tunnel will be built. Now this tunnel will be 1.0, 2.0, depends on your configuration. The respective tunnel will be built. And your internet and SaaS based traffic will be breaking out through Zscaler node. Okay. If ZPA is also there, so I'll take it, uh, you know, in coming uh, slides because it will create the confusion. I'll take the reference of this diagram and I'll show you how ZPA works then, right? So basically, uh, till this point, we have Zia, SD-WAN, and the working setup. So if user is working from home, Zscaler client connector is taking the traffic towards the nearest Zen, right? And from there, the user traffic is breaking out to internet and SaaS. If this user goes to the office, so we have the option to define the trusted network criteria inside Zscaler portal. So, you know, this DCC becomes intelligent. It will be able to identify your network. So if you're connecting to public network, it will be identified as public network. If you're connecting to your corporate LAN, it will be identified as corporate LAN. And basis on that, it 
it has the capability to switch it on and switch it off the services right so basically what we do we define the internal dns servers internal websites right we pass on the ip addresses of those dns servers websites we define the internal website fqdns right and then this app tries to reach them if you are working from home obviously you cannot reach your local dns servers which are hosted in data center without any vpn connectivity so it will be your network will be identified as public you know if you are working from branch you will have access to your local dns servers if this uh, if that particular ip is reachable it means you are working from secure network that is your corporate lan and these services can be disabled uh, hello hi somya yeah. this side so when mm -hmm. we are saying uh, to put one of the dns server as a identifier to be on intranet or the internet so is is that don't come with the single point of failure now we define the multiple ip addresses multiple uh, criteria you can define let me just take you here so you know we can define multiple things i'm just giving you an example with dns that you define your dns server like that but uh, multiple options are there to define inside the trusted networks right here uh, unfortunately it is not there but here you can define you know multiple things uh, multiple uh, logics you can build multiple ip addresses you can define and then you can build your trusted network uh, detection criteria okay uh, can can we put any uh, dns name i, I mean yeah, say like FQ, any fqdns FQDN can be placed. So, do that required a reverse lookup as well? Yeah, definitely. That that should be reachable. I mean, uh, you know, if you are providing any FQDN, I mean, you will also supply the IP address of that. You know, otherwise, reverse lookup. How Zscaler will do the reverse lookup for your internal DNS? So, see, this is what we do. When you define any internal website. with fqdn you need to provide ip address of that particular website as well so let's say you are providing xyz.com being your internal website and ip address of this website is this right so what your zscaler client connector is going to do zscaler will do the reverse lookup now what is reverse lookup i have the domain give me the ip address so if you are connected to local uh, i mean your corporate lan so this query will go to your local dns and if you have configured the pointer record inside your uh, local dns for this particular ip for this particular fqdn your local dns is going to give you the ip address right and then it will do the match that i have received this ip address from the uh, local dns and this was configured inside my portal both are matching it means i am setting inside the network uh, i mean the trusted network right similarly when you go to public internet this query will go it will not go to the local dns it will go towards the dns which is configured and that is google generally we use 8.8 .8. in our home right so google doesn't recognize this particular website and google will not have the pointer record right so google is going to respond back with the error code 9003 and this is what we configure inside uh, global protect as well which we have it correct in. correct because the For... challenge is in in the ip address is that sometimes the private network work uh, like a private public wifi change their uh, segment into 10 dot some series and if we if we use any private ip not the fqdn as a identifier uh, i know then i there know there is a chance yeah so what you are trying to say let's say if my dns server ip is this and by any chance uh, the user machine uh, is having the lan topology and any machine is uh, configured with this particular ip and if he gets the response you know ping response from this ip so Zscaler will think that you are connected to 
कॉर्पोरेट लॉ राइट करेक्ट करेक्ट सो सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर इन फैक्ट यू कैन बिल्ड योर ट्रस्टेड नेटवर्क क्राइटेरिया राइट एंड यू कैन अप्लाई दी और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन यू कैन डिफाइन दी मल्टीपल कॉम्बिनेशन दैट दिस आईपी शुड बी रीचेबल एंड this ip should be reachable for my uh, internal server right so multiple things you can do there okay so does that uh, particular segment provide the connectivity just like a glor protect as well like if user on the public network and try with some zia client so is that possible to reach to the any of the internal application in data centers yeah we can do that but for that we have zpa service from the z scaler so basically z scaler has provided multiple services right z scaler internet access is one of them z scaler private access is there to reach your private applications z scaler digital experience is there to keep on monitoring the user experience network performance application performance right and then we have de deception from z scaler it is uh, just like a endpoint security thing from z scaler right so multiple services are there but commonly used services are zia zp and zdx okay okay yes because uh, as per the normal trend uh, clients want a single kind of solutions either they are going for the prisma or zpa i think prisma is equivalent to zpa in that particular way the both no 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 prisma i'll i'll tell you i'll give you the comparison here see from z scaler you have zia service for internet and saas traffic okay you would need subscription to zpa for your internal traffic that is your private applications hosted in data center cloud right mm -hmm. when you talk about prisma access from palo alto so that is a complete bundle right that prisma access can provide you access to your local applications your private applications in hosted inside data center as well as it can give you access to your internet and saas applications right you don't have services like this okay so if you buy a subscription now you can have your remote networks you can have your mobile users and service can you know uh, your uh, data center is there connected with service can yes yes on top of that i just want to add one thing so the comparison which you provided it's for for the prisma access enterprise edition there is one more mm -hmm. edition from the prisma licensing that is a prisma business essential in which we mm -hmm. can only uh, use the basic feature which is just forwarding traffic 8443 uh with the that help is the yeah that is the cloud uh, secure web gateway right yes, with the help of the pack files you can just mm -hmm. uh, forward your traffic uh, towards the internet and saas see yes. i'll i'll tell you Name what happened same prisma access so that be yeah, the I'll, I'll yeah yeah i'll tell you what happened so z scaler came into the market first they started yeah. in 2014 this cloud journey right prisma Palo Alto started this journey in 2019. Okay, so now Z Scaler Client Connector and Prisma Access, um, not Prisma Access, Palo Alto Global, Global Protect. Protect. See, Global Protect was there as Remote an agent action. for RA VPN, Remote Access VPN, right? GCC was not a RA VPN connector, right? because it has a different architecture but now as per the market requirement as per the market need z scaler was proxy solution 
but now it is becoming more than that it has already become more than that right now we do get yeah. cloud firewall casb your uh, proxy engine is already there right so same thing was going with the palo alto so palo alto was a complete next generation firewall solution now they are also adopting proxy features so the bundle which you are talking about it's the cloud secure web gateway which we get from the palo alto so with the help of the pack file you can just secure your internet and saas based traffic right so they are trying to copy z scaler only yes. yeah they are exactly like both are reaching to their other domain yeah they both are in the race and they both are you know stealing the features from each other and they are coming to the single point i mean the convergence you will see they both will meet at this point of time where everything will be supported in both the solutions see uh, paul z scaler is getting backlash because of the sd wan uh, you know z scaler doesn't have its own sd wan solution prisma access is gaining market because they have acquired the uh, cloud genix and now they are offering prisma sd wan right so they have the complete saas solution from single yes, oe addition from that they can also compatible with existing sd wan overlay segment from cisco and uh, see, velo vmware see that integration is uh, available in zscaler as well right so there is no problem uh, you know stitching zscaler solution with sd wan okay that can be done easily too okay 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 yeah but but we last thing just we we got to know like uh, as in working in the enterprise segment out of nine customers seven choose z scale uh, palo alto prisma access because of the costing see if i talk about licensing part so z scaler works on per user license so let's say you are spending 50 dollar i'm taking a normal uh, license the uh, not the transformation one normal business edition Fifty dollar per user for Zia. Similarly, fifty dollar per user for ZPA. Okay. So you are paying you are paying hundred dollars per year per user, right? For Zia and ZPA services. So if you have twenty thousand users, so your cost will become twenty thousand into hundred. right so it will be somewhere around uh, 20 lakh uh, 2 million dollars right on the other end right. prisma prisma works on bandwidth and licensing right bandwidth what bandwidth you need for your remote networks they do not uh, you know charge customer basis on number of users right right so this is the difference between their licensing models yeah thanks okay okay so uh, talking about z scaler internet access you know to access the admin portal your cloud could be anything i told you before as well it could be uh, z scaler 3.net it could be z scaler.net it could be z scaler 1.net z scaler 2.net right so whatever your cloud is and if you are taking multiple services from z scaler you need to ensure that all your services are tied with the same extension of the cloud what i'm trying to say here is if you are buying zia you need to make sure that it is like this zscaler.net right or if it is zpa it should not be like zscaler. Dot, i mean zscaler2.net right why i am saying this if they do the service entitlement on two different clouds when your users will enroll in zcc they will enter their user id right two different clouds will be identified and zcc will ask you to select one if you select any one of them then only that particular service will be enabled for that particular user now to run multiple services for this particular user zia zpa zdx you need to ensure that all these services are inside this same cloud 
जिया जी पी एंड जी डी एक्स सो द एक्सटेंशन शुड बी ऑन सेम क्लाउड इफ इट इज ऑन डिफरेंट क्लाउड देन यू विल फेस प्रॉब्लम वेन यूजर्स आर डूइंग द एनरोलमेंट ओके सो इफ इट इज प्रोविजन ऑन जी स्केलर थ्री सो यू नीड टू इंश्योर दैट वेन यू आर एक्सेसिंग योर जी स्केलर प्राइवेट access admin portal that also should be configured on the scalar 3 tenant only i hope i'm making sense now to access the uh, admin portal just uh, add admin in front of your cloud domain right so let's say my cloud domain was zscalar3.net so i have added admin so when you enter this you will be prompted with the username and password enter your login credentials and then you will this dashboard will open up in front of you so this is the dashboard for the scalar internet access so here you can see we have web overview which is giving you the detail about your cloud applications your top url categories which users are you know surfing your uh, user details advanced threats streaming media applications right social networking application these are the widgets which you can configure right you can edit the widget remove you can add more from here you can add the widget as per your uh, convenience web policy mobile policy firewall dns right accordingly you can create your widget and you can add it here okay then you get this security tab here so inside this you get the logs related to your security events okay all these details you can find it out here your web browsing related logs are there okay your web top protocols web browsing trends again these are the widgets which you can edit, uh, edit. you know if you want to see the bar graph if you want to see the line chart if you want to see the table you can do that you can add your widget from here as well if you want to customize this particular dashboard then cloud applications so it will give you the details of your cloud application the trend right you can see the details here you can see the timer 24 hours 48 hours 3 days 7 day 5 day right you can accordingly click here and the data will be provided to you then mobile applications so these are your mobile device platforms apple ios google so we can also install gcc on your mobile devices right and you can see the mobile app category traffic pattern mobile app traffic patterns right all these details you can see then dns overview how your dns is working so top dns tunnels and network apps dns tunnel and network categories these are the widgets again you know you can get the data of two days three days you can add the widget remove it so these are the dashboards which you can configure as per your convenience you know whatever you want to see and then we have uh, bandwidth control how your underlays are performing you know all these details you can see your office 365 so we have the integration so the scaler has done the peering with the uh, office 365 right so the scaler data centers are uh, having express connectivity with office 365 data centers okay so let's say if i will give you an example the scaler data center is hosted in chennai office 365 data center is hosted in chennai so they have the express connectivity between them uh, now what is express connectivity so basically you know these hyperscalers aws azure gcp see they have presence in each and every country almost right how they are able to do that it's not like that that they are opening their own data centers what they do they part they do the tie ups tie ups with local service providers okay so let's say in our country if i talk about we have uh, multiple data center operators available here you know nextra is there which is uh, this data center is available in noida right we have airtel reliance we have uh, stt global data centers right 
in delhi mumbai chennai so what happens they provide co space or you can say co location what does that mean that premise will be mine right i will provide you the infrastructure i will provide you the resources infra will be mine resources will be mine right i will give you whatever is required to uh, you know run the data center what do you just need to do if you need to go live in india let's say aws wants to open up a new pop location in delhi so aws will contact the stt it will say that boss you already have your data center there just do one favor to me let me host my rack inside your data center now this aws rack is there right it will have its own uh, hardware components white boxes right firewalls routers and it will also give the internet connectivity to this particular aws rack right similarly gcp will say uh, boss let me also host my uh, rack inside you right and you will be having the uh, another one let's say azure okay these racks are there they are connected with internet you feel like that you know your you are getting a dedicated pop location from the hyperscaler that is not the reality they have done the hosting in a shared environment only right so their rack must be hosted in any of the data center we have in our country so similarly this express uh, connectivity what does that mean so let's say aws is connected to internet right and admins users employees they are reaching to this particular rack over internet right so you might feel like that uh, you know slowness is there and uh, first of all is you are accessing your resources over internet which is not secure so what you can do if you are taking the mpls right from any provider any service provider and your all the branches are connected with this mpls then you can order the private connectivity right that service provider will be having the mmr rooms meet me rooms inside these premises right they will take their link towards that mmr room and these mmr rooms will have the express connectivity with these racks right so you will get the dedicated private connectivity with that particular vpc you know so basically with the help of the service connection i mean uh, service id we can enable this connectivity for you so now your users if they are trying to access resources inside aws they can ex access it securely with the help of mpls link they can send the traffic via this link and they can access your resources samajh aa raha hai so this is what zscaler has done now ab zscaler kaise bana hua hai if i will talk in hindi so zscaler aise bana hua hai ki already mera hyperscaler kisi shared data center ko use kar raha tha अब जीस्केलर बोलता है कि मैंने अपने डेटा सेंटर डालने शुरू कर दिए ऐसे रैक्स डालने शुरू कर दिए बट दैट इज नॉट द केस बिकॉज कुछ टाइम पहले तक वो एडब्ल्यू को यूज कर रहे थे राइट right? तो यहाँ पे डेटा सेंटर है एसटीटी का रैक डाला हुआ है एडब्ल्यू का और एडब्ल्यू से तुमने क्या ले रखा है इन, आ, इसको ले रखा है तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस राइट वी है मल्टीपल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस राइट तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लिया हुआ इट मीन्स कि पूरा रैक हो गया तुम्हारा राइट right? अब इसके ऊपर जो भी तुम बिल्ड कर रहे हो जी स्केलर की पॉप हो गई इस जेन रिसोर्सेज तुमने यहाँ पे लाके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए राइट तो अब पेमेंट कैसे जा रही है एडब्ल्यू एस पे कर रहा है एस टी टी को यूजिंग द लिंक्स जी स्केलर पे कर रहा है एडब्ल्यू एस को राइट right? और यूजर्स पे कर रहे हैं कंपनी पे कर रहे हैं जी स्केलर को 
तो अब जब ये रैग्स आस पास ही होते सो वट जी स्केलर से मेरी ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के साथ एक्सप्रेस कनेक्टिविटी है राइट इट मीन्स कि जहां जहां पे उसकी लोकेशन है वहां वहां पे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के भी रैक्स थे अवेलेबल तो उन्होंने बैकएंड में ही कनेक्ट किया हुआ इन रैक्स को वी कॉल इट एक्सप्रेस कनेक्टिविटी तो जब आपका ऑफिस 365 सिक्सटी फाइव अब पूरा इंटरनेट बेस्ड ट्रैफिक हो गया तो वेन यूजर्स आर एक्सेसिंग ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव एप्लीकेशन फ्रॉम ब्रांच लोकेशन सो उनको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है वो कोई भी जेन लोकेशन को हिट कर रहे हैं जब यू नो वेन एवर दे आर हिटिंग दी जेन लोकेशन वो जेन लोकेशन की ऑलरेडी पियरिंग हुई हुई है बैकेंड पे ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के साथ सो यहाँ पे जैसे ही वो ट्रैफिक सैस के लिए आ रहा है जेन के लिए आ रहा है तो जेन पे हिट करा उसने और वो यहीं पे कहीं माइक्रोसॉफ्ट के टेनेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी तो वहीं पे आपके ट्रैफिक को राउट कर देगा तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी दिस इज व्हाट दे क्लेम और दैट्स द रीजन इन द पोर्टल इट दे हैव दिस ऑफिस 365 सिक्सटी आप इसको अनेबल कर देते हो देन यू गेट दी डैशबोर्ड फॉर ऑफिस थ्री एंड यू कैन सी हाउ योर ट्रैफिक इज परफॉर्मिंग किसी को कोई डाउट है प्राइवेट पियरिंग में okay so so may the side uh hmm. not for the private pairing but how many locations enabled for the zia cloud whenever we enable, whenever we purchase this license see 150 data centers are there at present and soon they are going to add 70 more so it is going to be 230 soon okay so all of them are available for everyone there is no restriction no restriction Okay. 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 Compatibly with Palo Alto, they only have hundred five to thirty. Yes, hundred. But they can only enable for the initial five of the locations. Okay. That's yeah. interesting. See, Palo Alto Prisma is nothing but uh, you know your virtual next generation firewalls. Yes, they are, they are VMs, but centrally located. Yeah. Okay. For the private. I know the entire. uh mm -hmm. for the for the private connection uh, so we only have the facilities to use microsoft and aws or do for we have zscaler yeah for zscaler as well like uh, for what are the... only office 365 is there but uh, for this private connectivity if you want to uh, use it for your enterprise you can use it for anyone you know this is available for each provider be it aws azure gcp you know private and public peerings are available so you need to just call up on your isp and then isp will give you the quotation that this is the cost and accordingly your private connectivity will be provisioned okay so does gscaler works on mobile as well hmm you can see here mobile applications so gscaler client connector is installed in the mobile and you can see this is the mobile traffic google android and if i will check for 5 days apple iphone ios other okay okay but if we are using a mobile application does the mobile gps work accordingly because gps use the uh, most of the time uh, like uh, check the user location with the help of ip address as well but when we connect gscaler the ip address got got changed into gscaler yeah so see sometimes uh what happens you know if you are connected with zscaler and if you try to check your ip you will get your isp ip only you will not get the uh, zscaler ip although you are connected through zscaler your traffic is breaking out through zscaler right so a uh, few traffic your you can say few uh, traffic flows we can bypass from this e scaler right so when you design your configuration we can create the bypasses so this is your uh, you know c scaler client connector portal so here you will see the app profiles right you have the android ios so when you create the policy here you can define the bypasses what you need to bypass right bypass traffic for certain applications so you can add those uh, details here and accordingly you can bypass it but gps thing is not a specific application but utilized by almost every application in the mobile uh, bit zomato swiggy or anything to trace the location 
so i think it will be tough to uh, manage see that ip uh, i'll tell you what happens you know uh let me give you an example here so let's say this is my mobile user right you are saying that if i'm going to have gcc here now gcc will connect to the nearest zen and netting will be done here which is the actual use case and the scalar ip starts with 165 dot 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 slash whatever it is right if your ip address is uh, 10 dot or not 10 let's say public ip is somewhere around 42 dot 3.5.6. Let's say this is your public IP. So you're saying your GPS services are working based on IP addresses, right? And uh, if my traffic is breaking out through Zen, I'm getting this particular IP, right? So my G GPS location will be affected, right? It happens. Right. In fact, in fact, if you use Tor browser in this laptop as well, you know your location right. will change, right? Absolutely. I'm sitting. Uh, see, I'll give you an example. ngcloudx.com is hosted for international audience, right? If you're sitting in India, if you hit this website, you will be redirected towards ngcloudx.in automatically. But yeah. if you want to open up this website in India, then you can use Tor because your location will change. Your connection is getting proxied. So if your uh, IP will become outside India, you will be able to open up this website, right? Similar use cases here. If your traffic is breaking out through Zscaler, right? If you are in Delhi, so you must be connecting with Delhi Zen node, right? So your location will show Delhi, but exact location, uh, he will not be able to give you that, right? In fact, the public IP which you get, if you do watch my IP, that's that's particular, I mean, that particular app, uh, IP it doesn't mean that it should be from Delhi only because what happens? This is your van router, which is at your home. You're connected with the ISP router, right? Here you must have seen you will get only private IP on the van interface, right? And here you have the private IP on the ISP router. Right. And then it will take few other pops to Correct. reach the uh, final backbone router from where it is breaking out to internet. internet. So I'll give you an example. Let's say these local service provider, how they, how they work, right? So it's like, let's say this is the Airtel data center in Delhi. Right. So these local service providers, they will take the extension from Airtel towards their premise. They will, uh, you know, uh, lay down the fiber connectivity between Airtel POP and their uh, regional POP. And from there, they will extend the cables towards your home, right? Now, whenever you order any ILL link, by default, you get slash 29 public subnet free of cost, right? Yes. So they define the public subnet on their edge routers, but for their internal users, I mean, their uh, area users, they use private subnetting only, private subnets, right? So as per your hop count, you know, it depends how many hops are away, where the actual natting is being done for your traffic. So it might be possible I'm sitting in Delhi, and my ISP has taken the uh, services from Nextra and Nextra data center is in Noida. So when I will try to find out my location over internet, might be it is coming out to Noida, right? But with the help of the IPDR logs, you know, these mappings, how uh, uh, cyber, uh, I mean, these cyber cells, they are able to identify your actual location. I mean, we are sitting Let's say I'm sitting in Delhi. My ISP is doing NAT from Noida location, right? Until this, till this particular point, my traffic is flowing privately, right? 
so how, if i do any cyber crime over internet right how agencies will be able to identify that it has been done from my machine right so we have these ipdr logs you know so whenever uh, any data is being done that nat record is getting saved we are saving those records right so if let's say the attack has been done by using this an extra data center ip address so at that point of time who was using that particular ip you can find it out with the help of these logs right so each device is keeping track of your activities so they will be able to do the reverse tracking and they will be able to identify your location that uh, this is the location of this particular user so i doubt that uh, your gps location i mean the gps service is uh, purely working basis on ip address it cannot be possible because it won't be able to identify you properly because gps itself is a system global positioning system which has its own uh, you know uh, mechanics installed inside the device if i will give you an example when you order gps device for your car right so in that point of time you don't have any sim card available or any internet connectivity but still you are able to identify where your car is uh, you know located so i don't think the gps is completely relying on your public ip addresses because if it, if this is the case then i can order food i'm sitting in london i can order food in india then i can do the ip spoofing i hope no, i'm making sense uh, no that that's absolutely fine but my concern is that uh, um, i was designing this thing with the help of uh, azure vms azure firewalls and when i forward the traffic uh, it take me to the location of the data center of chennai so i am specifically talk about the mobile scenarios when we use a uh, sim isp to get connected with the z scaler or connected with any uh, global protect options at that time uh, the location is different than without the the, the location will change for sure see location will change yeah. for sure because your traffic is getting encapsulated and being transported to a different location and from there you are breaking out to internet right so if yeah, i will I go to speed if i go to speedtest.com so speedtest will be receiving the ip address of zscaler node zen node right because source ip will is coming yeah. from the zen location and what is the backend path so see this is what happening now just try to imagine this is how isp mere ko kaise internet de raha isp ne khud internet liya ek aage bade isp se wahan se uske paas ek iil link thi usne fir aage usko further users mein distribute kar diya right aur fir ye users further apni topologies bana ke use karte hain services ko ab mera breakout ho raha hai is right. point pe yahan pe breakout ho raha hai same goes to your z scaler service ki aapne encapsulate kar diya virtually sara traffic aur aap usko chennai le gaye एंड चेन्नई से वो ब्रेकआउट हो रहा है तो ऑब्वियसली जहां से ब्रेकआउट हो रहा है वहीं की सोर्स आईपी को आइडेंटिफाई करेगा एज अ सोर्स लोकेशन अभी मैं दिल्ली बैठा हूं अगर मैं यूएस uh, की पॉप से कनेक्ट करता हूं या जर्मनी की पॉप से कनेक्ट कर लेता हूं जी स्केलर की तो मेरे को वेबसाइट जर्मन में खुलनी शुरू हो जाती है तो ये तो प्रॉब्लम भी है जी स्केलर के साथ और प्रिज्मा एक्सेस के साथ कि जहां पे इन कंट्री गेटवेज नहीं है वहां पे वेबसाइट दूसरी लैंग्वेजेस में खुलनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप दूसरी कंट्री के गेटवे से कनेक्ट कर रहे हो राइट यस और ईयू कंसेंट भी है साथ में लाइक ईयू ब्राउजर कंसेंट भी है साथ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम ओके ओके सो दिस इज योर डैशबोर्ड या देन यू हैव आईपीएस दैट मे बी चैलेंजिंग इन आइडेंटिफाइंग द ओरिजिनेटिंग आईपी by the you know partners and suppose you know we have a partners so partners want to white list uh, our ips but uh, they are not comfortable to white list this uh, kind of cloud ips so in this scenario yes. is there any solution yes. available yes yes you know and uh, this is what happens when we design uh, z scaler you know so what happens let's say partners are not comfortable in whitelisting z scaler ips reason being that they should not be doing it doing it because 
when z scalar is doing natting for you it is not only doing for you it is doing for other tenants as well so let's say this is this then tower if i will say it will have tenant 1 here which belongs to xyz company tenant 2 here which belongs to abc company right tenant 3 another company they all will be using this particular ip address right now if partner is going to whitelist this particular ip address then all these tenants will have access to that particular resource okay and this is what happens in your identity providers as well when you do peering uh, let's say you want to integrate octa right and in octa you have configured the rule that if my traffic is coming from my branch location whose public ip is this then only i will accept the connection right you can create such rules in octa but when you are started breaking your traffic through z scaler you can dot whitelist this particular ip in octa because it will open up your portals i mean your idp pages authentication pages for other customers too who are uh, using that particular resource within that particular tower right now to get rid of this problem we have multiple solutions available solution number 1 sipa source ip encrypt right so with the help of the source ip encrypting you can route the traffic towards your data center and from there you can break out to internet and that ip you can do the uh, whitelist at your partner location so basically what happens this is your branch location it is having public ip let's say 1.1.1 connected to zen and let's say for octa application i have configured the sipa so you need zpa access to this feature as well you should have entitlement to zpa service as well so when octa traffic is getting generated these packets are going to reach zen public edge zen will redirect it towards the uh, this zia public service edge will redirect the traffic towards zpa public service edge and then it will redirect it towards your app connector wherever it is in cloud in data center wherever you have hosted this particular app connector your traffic will be redirected towards that app connector and then that particular app connector will do the natting and it will break out your traffic over internet वो यहां से ब्रेकआउट होगा इंटरनेट पे और यहां पे नेट अप्लाई होगा सो वट एवर योर पब्लिक आई पी इज देयर यू नो कन्फिगर्ड इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट इट योर डीसी क्लाउड वट एवर इट इज उस पब्लिक आई पी को आप व्हाइट लिस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर में दिस इज वन ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू इज यू कैन बाईपास दैट वेबसाइट फ्रॉम जी स्केलर कि वो यहां से डायरेक्टली आपका पार्टनर पोर्टल के पास जा रहा है तो ये पाथ वो फॉलो ही नहीं कर रहा हो जी स्केलर की तरफ जाते ही नहीं है यू कैन बाईपास इट बट वेन यू क्रिएट बाईपास इट मीन्स यू आर पुटिंग योर वेबसाइट ऑन रिस्क आई मीन इफ दिस मशीन इज इन्फेक्टेड इट कैन एक्सप्लॉइड दी डेस्टिनेशन सर्वर ठीक है दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास वीजन एंड देन पीजन वीजन इज वर्चुअल जेन विच यू कैन स्पिन ऑन योर प्रेमाइज सो दिस इज योर Uh, edge router so in dmz zone you can have this vm vzen and then your traffic flow will be like this entire traffic is coming hitting vzen getting inspected and then breaking out locally over internet right so they will not go to uh, public zen they will use this particular vzen right and let me show you the diagram as well so this is the deployment right so this is the internal network then they are coming towards this vzen it is doing the inspection and then it is sending it over the internet this is your vzen deployment then comes your pzen pzens are nothing but uh, private zen you know 
the physical hardware from Zscaler. So again, you can deploy it in your DMZ zone and uh, your traffic flow will be like this only. So, you know, your internal traffic will come towards your firewall edge device, wherever it is. It will be routed towards the private Zscaler uh, service edge. It will do the inspection and then it will go to internet. And in backup tunnels, we can create it with our public service edges. Just in case if these boxes go down, then your traffic can be inspected uh, from Zia public service edges. I'll give you an example of this deployment. I have done it for one of my customer uh, based out of China, right? So in China, you know, internet is very uh, restricted, right? So they wanted to do this uh, inspection from Zscaler. So all those Zscaler pop locations are there in China. They are compliant to the uh, government policies. Okay. But still, if you want to do more inspection, if you want to do more, I mean, apply more features, what you can do is you can put peasants in your DMZ zone. You can have HA here, multiple peasants are there, right? And then you can break out to internet. So basically what we do in China, let's say we have multiple locations in China. So we aggregate the traffic at one of the location. Let's say this is my branch location or you can say mini critical location in China. So I will order these physical appliances in this particular location and let's say uh, these branches are connected with the mpls as well okay so we have other branch traffic as well p2 p3 so what i will do the entire internet bound traffic from these branches as well i will aggregate here i will bring it on this particular location with the help of the MPLS, I will get it, get it uh, you know, inspected by PZINs and from there it will break out to internet. This will be my traffic flow for other branches. So what you are doing, you're doing the local inspection for your branch as well, right? In fact, you are also doing inspection for your other branches too. So this deployment you can do for China related territories or any country with restrictions available over internet. Is it clear? Yeah, thank you. Very clear. Okay. Uh, Jayant, you would like to ask something? Uh, so Ron, for the SIPA feature, uh, when we are going to use the SIPA feature when the, uh, there is a no gen node available on particular region or? Yeah. So oh. there are multiple use cases like, you know, source IP whitelisting is required on a particular destination website, or let's say uh, you are in Ukraine territory, right? Oh. And in Ukraine, we don't have any location of Zscaler. We, the nearest one is Moscow, that is Russia, oh. right? And you have it inside Moscow. Now what will happen? Let's say if user is sitting in Ukraine and if they access their government websites, they can open it up. Reason being that you are coming from Ukraine territory, it is allowed. But if you are using ZCC, and this is prior to war as well, this was there, right? It's not something like that ki after war, you implement it. If you have Russia, you have traffic in Russia. So ये websites government की खुलेंगी ही नहीं, because आपकी जो location है वो Russia की show हो रही होगी उनके source IP में, जो अभी आ, किसी और ने भी मुझसे doubt पूछा था ना कि location change हो जाती है, right? So जब ये location वाली problem आ जाती है, then we have this solution source IP anchoring और flow मैंने आपको बताया ही था कि वो जाएगा Russia के पास, but वहाँ से redirect हो जाएगा आपका अगर Ukraine में कोई data center hosted है जहाँ पे app connector है, 
उस आईपी के पास उस ऐप कनेक्टर के पास आएगा और फिर वहां से नेट करके ब्रेकआउट कराएंगे तो सोर्स आईपी यूक्रेन की बन जाएगी ओके ओके इससे थोड़ी स्लोनेस आ जाती है और एक, मतलब ठीक है लेस एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू विजन एंड पीजन क्योंकि वो डेडिकेटेड हार्डवेयर और अप्लाइंसेज है उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है तो सोर्स आई पी एंकरिंग इज बेटर सोल्यूशन अनदर ऑप्शन हमारे पास है ही कि वेबसाइट को डायरेक्ट बाईपास करा के सीधे ही लैंड करा दो ओके ओके थैंक यू ओके तो देन यू हैव एनालिटिक्स सर एक सर एक थोड़ा सा डाउट है मेरा कल एक केस आया था मेरे पास ऐसा ही जिसमें यूएस गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट थी जो इंडिया से भी नहीं खुल रही है मतलब और अगर यूएस से खोलते हैं तो खुलती है वो तो वो कैसे चलाया जा सकता है अभी चल रहा है वो केस अभी पेंडिंग में है हाँ तो इंडियन यूजर्स के लिए यूएस वाली वेबसाइट्स नहीं खुल रहे ना हाँ सर हाँ तो ये सिमिलर केस ही तो है कि अगर मेरा यूजर यूक्रेन में बैठा है या यूएस में बैठा है तभी वो वेबसाइट चलेगी अगर उसकी लोकेशन में चेंज कर रहा हूँ तो नहीं चल रही है राइट right? तो उसके लिए सोर्स आईपी एंकरिंग इज द सॉल्यूशन या फिर बाईपास कर दो उस वेबसाइट को उस यूजर के लिए अगर हम ब्राउजर में सिर्फ प्रॉक्सी वहां का यूज करें यूएस का तो चल जाएगी क्या अगर हां फिर यहां से इंडिया से बैठ के अगर आप यूएस वाले जेन से कनेक्ट करोगे तो लेटेंसी आ जाएगी और सारा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा हां कल बात तो भाई आती है उड़ने से सामने हम कर सकते हैं वी कैन डू दैट आप प्रियांशु कैन यू जस्ट पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट या विकास सो हम कर सकते हैं देर इज नो प्रॉब्लम बट लेटेंसी बढ़ जाती है आई मीन आई यूज टू डू इट मैं टेस्टिंग करता रहता था कभी जर्मनी से कनेक्ट कर लिया कभी यूएस से कर लिया कभी दुबई से कर लिया बिकॉज इन साइड योर एप प्रोफाइल पैक जो हमारा ये एप प्रोफाइल का पैक होता है ना इसमें आप इन कंट्री गेट वे डिफाइन करके मैंशन कर सकते हो कि कौन से कंट्री के गेट से कनेक्ट करना है अच्छा है ना आ, मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ये वाला यूजर सेट है ये इंडिया के हैं तो इंडिया में ही कनेक्ट करें यूएस के हैं तो यूएस में ही कनेक्ट करें ठीक है सर तो उसको या तो बाईपास करो उन वेबसाइट्स को जी स्केलर से और अगर बाईपास नहीं कर रहे हो अरे जी स्केलर तो, नहीं है सर ब्लूकोट है ब्लूकोट प्रोक्सी है अच्छा फिर तो अलग चीज ही हो गई ना यार या प्रमित सर ये जो आपने डैशबोर्ड दिखाया सपोज मेरे पास फाइव साइट्स हैं डिफरेंट साइट्स है ना आई वांट टू सी परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल साइट नॉट फॉर ऑल इन कॉमन सो उसका कोई ऑप्शन है हां एनालिटिक्स में देखो ना एनालिटिक्स में हम जाएंगे राइट हियर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस योर रिपोर्टिंग एंड इनसाइट्स आर अवेलेबल हियर तो रिपोर्टिंग में देखोगे इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स यहाँ पे यू कैन बिल्ड योर रिपोर्टिंग एज वेल कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स मेरे अवेलेबल है सी आई ओ रिपोर्ट सी एस ओ रिपोर्ट राइट ये कुछ स्टैंडर्ड है और आप अपनी कस्टम रिपोर्ट्स ये सब बना सकते हो ठीक है देन कंपनी रिस्क स्कोर रिपोर्ट कि आपकी कंपनी आपके इंडस्ट्री में कितने रिस्क पे बैठी हुई है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी राइट आ गया मैं एक मिनट आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे भी आ रहा हूँ इंडिविजुअल पे भी आ रहा हूँ right? ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है सिमिलरली जो आप इनसाइट्स की बात कर रहे हो नाउ वी हैव मल्टीपल इनसाइट्स अवेलेबल वेब इनसाइट्स मोबाइल इनसाइट्स फायर वॉल इनसाइट्स डी एन एस इनसाइट्स थ्रेट इनसाइट्स एंड टनल इनसाइट्स राइट सो जो आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो आपको टनल इन्फॉर्मेश टनल इनसाइट्स में मिलेगी right so here you can select your time frame let's say i want to see of current day and uh, uh, metric will be like uh, sent packets right and here i can apply the filter filter basis on location i can create and here i can search for the location let's say mereko uh, amsterdam office ki dekhni hai uh, i will apply the filter ye mereko amsterdam ke tunnel ke logs dikha raha hai theek hai fir isme aur granularity bhi aap apply kar sakte ho Right, you can see the logs as well. It will retrieve the logs and it will show you the traffic flow. What is it? Which user's traffic is running? 
IPsec tunnel, lock type, right? All these details you can get from here, tunnel destination. Take care. Hello? Uh, yes, sir. Thank you. Yeah. Here we scroll bar. Yeah, Rohan. Mm -hmm. Guys, Jan there. So, my doubt is yeah. like, uh, our PC may G scale. Uh, G scale connector our PC may installed as so when we want to access a particular location can we do that like I am sitting in India and uh, means from user level I want to my PC to be in US. वो कर सकते हैं अगर आप Zen से connect करोगे US वाली तो आपकी location फिर वो US के दिखाना show कर देगा. मतलब ये ऑप्शन देगा मुझे और या इस विल बी ऑटोमेटिक प्रोसेस और कैन बी कॉन्फिगर्ड कि हमको ये विजिट की तरह ऑप्शन देगा सी अगर आप ऐप प्रोफाइल पैक में डिफाइन कर दोगे कि मेरे यूजर्स का जो कंट्री गेटवे होगा वो यूएस का है सो बाय डिफॉल्ट इंडिया के यूजर्स उससे कनेक्ट कर जाएंगे दूसरा व्हेन यू आर मेकिंग दीस डेडिकेटेड टनल्स जो आप जीआरई टनल बना रहे हो या फिर ये वाली टनल बना रहे हो आईपीसेक टनल बना रहे हो राइट सो इफ यू गो टू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे यू विल सी लोकेशन मैनेजमेंट राइट तो स्टैटिक आईपी और ये जीआरई टनल के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे पहले स्टैटिक आईपी डिफाइन करते हैं फिर जीआरई टनल बनाते हैं तो यहाँ पे जब बना रहे हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा गेटवे सेलेक्ट करना है इसके साथ टनल बनानी है राइट सिमिलरली जब लोकेशन मैनेजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप एड करते हो फिर वो जो टनल आपने बनाई है राइट उसको यहाँ पे आप कॉल करके एड करते हो तो वेन यू गो टू दिस कन्फिक डॉट zscaler.com तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज डिटेल्स तो देखोगे एम्स्टरडम में अगर जो पॉप्स है मेरी उनकी जीआरई वर्चुअल आईपी क्या है राइट दिस इज आईपी राइट उनके uh, अगर आप देखोगे आईपी सेक टनल बनानी है तो वीपीएन होस्ट नेम उनके ये हैं ओके सिमिलरली इफ यू स्क्रॉल इट डाउन तो यहाँ पे यू विल सी ऑल दीज डिटेल्स और जिनके ऊपर ये uh, ऐसा लगा होता है ग्राउंड सर दीज आर दी प्रीमियम डेटा सेंटर्स यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू यूज दिस डेटा सेंटर राइट दीज आर दी प्रीमियम लोकेशन जो नॉर्मल ऐसे अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली आप क्लाइंट कनेक्टर की बात कर रहे हो क्लाइंट कनेक्टर ओनली क्लाइंट कनेक्टर जी आर आई पी सेक नहीं बनाता क्लाइंट कनेक्टर तो टनल 1.0 बनाएगा या फिर टनल 2.0 बनाएगा ये वर्क किस करेगा टनल 1.0 वर्क करती है एसटीटीपी कनेक्ट मेथड पे और 2.0 इट कैन वर्क ऑन टीएलएस और डीटीएलएस ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दिखा देता हूं सो इफ यू गो टू इफ यू गो टू दिस दिस कलर क्लाइंट कनेक्टर ये आपको यहाँ से मिलेगा पॉलिसी में जाओगे पॉलिसी में यू विल सी जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर पोर्टल तो ये आपके लिए टैब ओपन करेगा गो टू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फॉरवर्डिंग प्रोफाइल में जाओगे तो जब हम फॉरवर्डिंग प्रोफाइल बनाते हैं सो हेयर यू विल सी फॉरवर्डिंग प्रोफाइल एक्शन फॉर जिया राइट तो जिया में ऑन ट्रस्टेड नेटवर्क पे टनल है टनल का वर्जन क्या है टनल वन पॉइंट है टू है फिर यहाँ पे आपकी सेटिंग्स टनल टू की सेटिंग्स डी टी राइट पाथ एम टी यू एम टी यू डिस्कवरी अलाउ फॉल बैक टू टी एल एस ये सब चीजें फेल ओवर बिहेवियर की टनल टू पॉइंट जीरो फेल हो जाए तो वन पॉइंट जीरो पे चला जाए और उस पर बाईपास कर दे डॉट वेब ट्रैफिक को ये सब चीजें हम कन्फिगर करते हैं यहाँ पे और कुछ पोर्ट बाईपास ऑप्शन होगा इसमें लाइक मीन सारा ड्राइविंग इससे जाएगा या फिर वी हैव सम फीचर हाँ अब जैसे हम एक कनेक्टर से बाईपासिस कर रहे हैं सो बेसिकली वट यू आर ट्राइंग टू से कि I have this laptop here and यहाँ पे जी सी सी इंस्टॉल्ड है एंड एंटायर ट्रैफिक इज फ्लोइंग थ्रू जेन नाउ राइट आई डोंट वॉन्ट दैट लेट से आई वॉन्ट अ बाईपास एन जी क्लाउड एक्स फ्रॉम जी स्केलर मेरे को एन जी क्लाउड एक्स डॉट कॉम हाँ तो मेरे को इसको बाईपास करना है इस टनल से राइट सो आई कैन डू दैट यू कैन क्रिएट योर बाईपास इज इन साइड सी अब बाईपास क्रिएट करने के भी दो तीन ऑप्शन है जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर में तो कॉमनली हम डोमेन बेस्ड और आईपी बेस्ड ऐप प्रोफाइल में करते हैं यू विल गो टू ऐप प्रोफाइल विंडोज है मैक है जो भी आपका प्लेटफॉर्म है आप सेलेक्ट करोगे और जो भी ऐप प्रोफाइल उस पोस्ट पे कन्फिगर्ड है उसको आप ओपन करोगे यहाँ से एंड हेयर 
यू विल सी दिस डेस्टिनेशन एक्सक्लूजन फॉर आई पी वी फोर अगर आई पी बेस्ड बाईपासिस करना है तो यहाँ पे क्रिएट करोगे एप्लीकेशन बाईपास करना है तो यहाँ पे करोगे देखो जूम मीटिंग एम एस टीम्स है ना ये ट्रैफिक बाईपास हो रखा है उस यूजर के लिए तो बेसिकली क्या है कि जूम एम एस टीम्स डायरेक्ट जा रहा है वो जी स्केलर के थ्रू नहीं जा रहा राइट तो ऐप कनेक्टर के अंदर आपने ये बाईपासिस क्रिएट कर दिए देन विद दी हेल्प ऑफ द डेस्टिनेशन आई पी राइट और ये देखो डिफॉल्ट हमने इंक्लूड करा हुआ है और ये हमने बाईपासिस क्रिएट करे हुए हैं सो एक इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैन वी रन जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर और लॉन्ग विद एनी आर ए वी पी एन अडेप्टर जस्ट लाइक ग्लोबल प्रोटेक्ट या फिर एनी कनेक्ट राइट येस वी कैन डू दैट राइट और इसको हम चलाएंगे कैसे तो लेट से कि आपका एनी कनेक्ट का जो कनेक्टर है वो स्प्लिट टनल में डिप्लॉयड है और जो सबनेट वो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है ये वाला सबनेट लेके जा रहा है राइट right? एंड जो आपका जी स्केलर है आई वॉन्ट कि ये जो जी सी सी है बाकी सारा सबनेट ये ले जाए पूरा डिफॉल्ट राउट ये ले जाए सो आई विल डू कि इंक्लूड इसको कर लेते हैं और इसको एक्सक्लूड लिस्ट में डाल देते हैं यहाँ पे तो जीस कलर क्लाइंट कनेक्टर क्या करेगा कि इस सबनेट को एक्सक्लूड कर देगा बाकी सारा ट्रैफिक अपने अंदर इनकेप्सुलेट करके ले जाएगा सो इफ यू सी हेयर दिस इज व्हाट इट इज रिटर्न डेस्टिनेशन एक्सक्लूजन तो यहाँ पे हम वो सबनेट्स uh, डाल देंगे जो हमें uh, अपने आर ए वीपीएन पे चढ़ाने राइट right? और जो हमें इंक्लूड करना है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो आप इसको भी स्प्लिट टनल में चला सकते हो तो यहाँ पे जो मेरी पैक फाइल होती है एप प्रोफाइल वाली पैक होती है दिस रिसाइड्स इनसाइड जीसीसी एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन के अंदर चलती है वाली पैक प्रोफाइल जो आपकी एप प्रोफाइल की होती है तो इसमें हम अपने इन कंट्री गेटवेज ये सब चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से गेटवे से कनेक्ट करना है क्या करना है यूजर बेस्ड लोकेशन मतलब ये जो आपका सारा आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सी जेन से आप कनेक्ट करोगे ये सब आपका ऐप प्रोफाइल पैक ऐप प्रोफाइल करती है जीसीसी के अंदर राइट right? सो so, जब आपको ये सेटिंग्स मॉडिफाई करनी है कि नहीं मेरे को मैं दिल्ली में बैठा हूँ बट आई वांट कि मैं एम्स्टरडन में कनेक्ट करूँ या मैं वाशिंगटन uh, में कनेक्ट करूँ तो विद द हेल्प ऑफ द ऐप प्रोफाइल पैक यू कैन ओवर राइट दिस सेटिंग राइट और डोमेन बेस्ड बाईपासज आई बेस्ड बाईपासज आप क्रिएट कर सकते हो अभी जी का जो वर्जन थ्री से पहले था 3.8 से पहले के जितने भी वर्जन थे 3.6, 3.4 जितने भी थे ये दे यूज टू ऑल्टर दी सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स जब हमने ये फॉरवर्डिंग प्रोफाइल पैक क्रिएट करी थी तो फॉरवर्डिंग प्रोफाइल पैक का काम होता है कि जब आपको बाईपासिस क्रिएट करवाने हैं रेजेक्स बेस्ड पूरा कोई यू आर एल यू आर आई बेस्ड प्रोजेक्ट बाईपास क्रिएट कराना तो वो हम फॉरवर्डिंग प्रोफाइल पैक में करते थे और फॉरवर्डिंग प्रोफाइल पैक आपकी सिस्टम प्रोक्सी सेटिंग्स को मॉडिफाई कर देती थी तो कुछ कस्टमर्स को ये चीज पसंद नहीं आई राइट एंड दे रिक्वेस्टेड दिस अनाउंसमेंट कि यार आपकी ये जितनी भी पैक्स हैं ठीक है आप प्रोफाइल पैक तो तुम्हारी जी के अंदर चलती है राइट right? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये जो फॉरवर्डिंग प्रोफाइल पैक हमारी लोकल सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर रही है प्रॉक्सी सेटिंग्स को वी डोंट वांट दैट क्योंकि उसकी वजह से स्लोनेस आती है यूजर मशीन में तो आफ्टर थ्री डॉट एट वर्जन नाउ योर दीज प्रोफाइल पैक्स फॉरवर्डिंग प्रोफाइल हो गया या एप प्रोफाइल हो गया ये दोनों की दोनों अब आपकी जी के अंदर ही चलती है ओके okay? तो ये बहुत बड़े लेवल पे आर्किटेक्चर है अभी इस एक सेशन में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा राइट right? mm-hmm. बट ये मैंने कवर किया हुआ है अपने कोर्स पे ना डिटेल में कवर करी हुई है सब चीजें जीसीसी आर्किटेक्चर और ये बाईपासिस कैसे क्रिएट करना है ऑल दैट स्टफ जी हमारा भी यही सेटअप है लाइक यूजिंग जीपीसीएस एंड जी स्केलर टुगेदर ओके हाँ वो ग्लोबल प्रोटेक्ट के यूजर्स और ये बाईपासिस इनफैक्ट अगर मैं अपने एनवायरमेंट की बात करूँ तो मैं तो तीन कनेक्टर्स मतलब मेरे पास अभी इस लैपटॉप में जो मेरा लैब इन्वॉर्मेंट है वहाँ पे आपका ऑल ऑल्टो का जीपी भी है सिस्को का एनी कनेक्ट भी है राइट 
एंड आपका फोर्टी नेट का फोर्टी क्लाइंट भी है ठीक है एंड जी स्केलर का जी सी सी भी है चारों कनेक्टर मेरे लैपटॉप में साइमल्टेनियसली चलते हैं एंड आई डन दाइफरकेशन ऑफ प्रॉफिट ठीक है ओके ये इंटरव्यू में पूछते रहते हैं आई मीन देखो मेरे जैसा बंदा इंटरव्यू में बैठेगा आई विल ड्रिल यू ऑफ राइट क्योंकि इतनी इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद से करके बैठा हुआ हूँ इतने हाइब्रिड नेटवर्क मैंने अपने बना रखे हैं अपने लैब इन्वायरमेंट इतने हाइब्रिड कर रखे हैं कि इफ आई विल ग्रिल यू तो आप माइट बी आंसर ना दे पाओ राइट तो वही है दी मोर प्रैक्टिस यूर गोइंग टू डू जितना खुद से ग्रिल होने का ट्राई करोगे चीजों को एक्सप्लोर करोगे तभी समझ पाओगे ठीक है सो नाउ कमिंग बैक टू दी डैशबोर्ड अब एनालिटिक्स में वेब इनसाइट्स में यू विल बी एबल टू सी दी वेबसाइट ट्रैफिक गेटिंग प्रोसेस विद दी प्रोक्सी इंजन ऑफ जी स्केलर ठीक है दिस इज दी वेब इंजन एंड वी कॉल इट प्रोक्सी इंजन तो यहाँ पे यू कैन एड दी फिल्टर्स बेस इज ऑन क्लाउड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट यूजर लोकेशन ऑल दीज ऑप्शन आर अवेलेबल आप फिल्टर्स लगा सकते हो इंडिविजुअल इनफैक्ट इफ यू वॉन सी की जैसे अभी ये है एंड क्लाइंट आई पी बेस मेरे को देख रहे हैं सो बेसिकली इन जी स्केलर वी हैव टू इंजन प्रोक्सी इंजन वी कॉल इट वेब इंजन एंड वी हैव द क्लाउड फायर वॉल राइट तो पैकेट पहले आपका वेब इंजन को हिट करता है या फिर आप प्रोक्सी इंजन बोल लो इसको तो वेब इंजन पैकेट पहले इसको हिट करता है देन इट गोज टू द क्लाउड फायर वॉल एंड देन इट गोज आउट तो ये जेन का जो आर्किटेक्चर है मोटा मोटा आर्किटेक्चर ऐसा है ठीक है सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी क्लाउड फायर वॉल में पोर्ट्स ओपन है अदरवाइज वेब इंजन में तो तुमने अलाउ कर दिया पर पैकेट अगर यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप ही हो जाएगा और अगर यहीं पे ड्रॉप है तो ड्रॉप ही हो गया ओके सो रिट्रीव होने में इट विल टेक टाइम रिफ्रेश Meanwhile, if you have any other doubt, guys. So, uh, these are the insights. Then you can click on logs, and uh, you can select last fifteen minutes. Okay, and uh, you can apply the filter. यहाँ पे filter में user level पे आप लगा सकते हो, location level पे लगा सकते हो. You can have it on the basis of location. राइट एंड लोकेशन में यहाँ पे लेट से मेरे को इस पर्टिकुलर ऑफिस का देखना है आई कैन अप्लाई इट आई कैन डाउनलोड इट राइट मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ सो यू विल बी एबल टू सी कि यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं हुई है इसकी अदरवाइज यू विल बी एबल टू सी दूजर नेम पॉलिसी एक्शन लोकेशन नेम यू आर एल कौन सी यू आर एल पे इसने विजिट किया यू आर एल कैटेगरी क्या थी ऑल दीज डिटेल्स राइट इफ यू स्क्रॉल इट डाउन एंड यहाँ से आप ये सारे टेबल्स कॉलम्स कन्फिगर कर सकते हो कि आपको क्या देखना है इस रिपोर्ट में और क्या डाउनलोड करना है राइट सो इन साइड एनालिटिक्स वेब इन साइट में यू विल बी एबल टू सी वेब इंजन लॉग्स फिर आपका मोबाइल इन साइट्स में जो आपका ये करंट डेट एड फिल्टर लोकेशन एंड हेयर यू कैन सी राइट नो डेटा इज कमिंग बिकॉज आप मोबाइल इन साइट्स में लोकेशन का ट्रैफिक देखने का ट्राई कर रहे हो राइट सो इसमें ब्रांच लोकेशन का ट्रैफिक नहीं आएगा यू नीड टू सिलेक्ट दिस रोड वॉरियर तो हम वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को या रोमिंग यूजर्स को जी स्केलर की टर्मिनोलॉजी में रोड वॉरियर बोलते हैं ठीक है आई विल बी एबल टू गेट दी डिटेल्स सो आपको ट्रैफिक इन साइट मिल जाएगा इफ यू वॉन्ट सी लॉक्स यू कैन क्लिक लॉक्स Right, you can apply filters, and you will be able to see the logs here. Sir, ये uh, logs में हमारे errors भी आएंगे क्या? HTTP के ऐसे four zero seven authentication error या ये भी सब आएगा यहाँ पे जो भी drop हो रहा है क्या हो रहा है you will get all the logs here allowed है allowed blocked है block reset हुआ है reset so whatever has happened जो भी policy का action आपने configure किया था अगर वो एक्शन ट्रिगर हुआ है यू विल बी एबल टू सी दैट देन वी हैव दिस फायरवॉल इनसाइट 
तो आप फायर वॉल के लॉग्स भी देख सकते हो रोहन आई हैव वन वन डाउट अबाउट द एथिकल इंस्पेक्शन मींस हाउ द एथिकल इंस्पेक्शन इज डन बाय दिस जी स्केलर ओके सो सी वी डू ऑन द फ्लाई सर्टिफिकेट पिनिंग हियर राइट तो बेसिकली व्हाट हैपेंस योर ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द यूजर मशीन इट इज गोइंग टू हिट द जेन राइट एंड फ्रॉम देयर इट विल ब्रेक आउट टू फेसबुक Uh-huh, okay. Now what happens? Your decryption works like this. First, my TCP three-way handshake. It will be done. Uh-huh. Your connection will be established. Then, client hello will be initiated. Uh-huh. You know your SSL handshake will start. your client hello will go it will hit the facebook.com from facebook you will get certain other parameters like uh, server hello mm-hmm. server certificate server certificate chain right so let's say mm-hmm. facebook mm-hmm. is presenting you this certificate eg cert then uh, uh intermediate dg cert and then we have this star.facebook.com this chain you are getting from facebook server right this is your certificate chain this mm-hmm. message will be intercepted by zen and now zen will do the on the fly certificate pinning now on the fly certificate pinning means ye aapki puri chain ko modify kar dega zen modify kaise karega ये अपने सर्वर अपने सर्टिफिकेट्स को यूज करेगा लाइक जी स्केलर रूट जी स्केलर रूट सर्टिफिकेट है ओके देन जी स्केलर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड फिर आपका ये स्टार डॉट फेसबुक डॉट कॉम आपका ठीक है ये वाली चेन जाएगी यूजर के पास अब यूजर को ब्राउजर में वार्निंग ना आ जाए कि उसका कनेक्शन सिक्योर नहीं है So you need to make sure कि आप ये Z scalar root वाला certificate उसके trusted root browser में डाल दो. Trusted root certificate. Okay okay. Then with the help of G scalar root certificate, it can decrypt that SSL certificate. Okay. Okay I think. नहीं 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 नहीं. You are getting confused. See ये root certificate को मैंने client की machine में install इसलिए कराया ताकि उसको browser में एरर ना पे एरर ना आए कि आपका कनेक्शन इस वेबसाइट से सिक्योर नहीं है ओके जी स्केलर विल बी एबल टू डिक्रिप्ट दी सेशन बिकॉज उसने आपकी पूरी सर्टिफिकेट की चेन ही मॉडिफाई कर दी ना सर्वर से ये चेन आई थी ओके इट मीन सर्टिफिकेट डिक्रिप्शन जी स्केलर पे आगे जो रिटर्न ट्रैफिक आएगा उधर ही हो जाएगा डिक्रिप्शन हां तो अब अब क्या होगा दो सेशन की जनरेट होंगी एक सेशन की बिटवीन क्लाइंट एंड जी स्केलर सेशन की वन और दूसरी फ्रॉम जी स्केलर टू सर्वर सेशन की टू तो अब इन सेशन की को यूज करके इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है जब आपका एस एस एल हो जाता है तो जब मेरा एप्लीकेशन ट्रैफिक अब चलेगा राइट एस एस एल एंड शेक इज डन टू जनरेट दी सेशन कीज तो क्लाइंट जब एप्लीकेशन डेटा को लेट से एस गेट रिक्वेस्ट को एनक्रिप्ट करता है by using this session key one this will hit the zen node ab zen node isko decrypt kar lega by using this session key kyunki uske paas bhi hai wo decrypt kar lega aur decrypt karke andar ka content check kar payega and fir usko reencrypt karega with session key 2 ho ho okay and fir aapka ye packet sir facebook ke paas aayega facebook isko decrypt karega session key 2 use karke बेसिकली एस एस एल हैंडशेक का मतलब ही यही है वी जनरेट दी सेशन की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अवर पैकेज राइट जो आपका नॉर्मल अगर मैं बीच में से यहाँ डिक्रिप्शन हटा दू अगर मेरा नॉर्मल एस एस एल हैंडशेक हुआ होता बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर तो बेसिकली उस एस एस एल हैंडशेक के बाद हमने एक म्यूचुअल सेशन की जनरेट की होती सेशन की वन हेयर सेशन की वन हेयर अब इस सेशन की को यूज करके हमने पैकेट डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने 
राइट सो सिमिलरली जब हम लेन इन द मिडल आ जाते हैं हमें डिक्रिप्शन करना होता है वी यूज दिस फॉरवर्ड प्रॉक्सी मेथड राइट एंड उसमें फिर हम दो सेशन की जनरेट कर देते हैं ओके ओके इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है एसएसएल हैंडशेक की ना और डिक्रिप्शन की भी पॉलो ऑल्टो की पड़ी हुई है तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि होता सब चीजें कैसे है आप वो देख सकते हो ओके थैंक यू रोहन वन क्वेश्चन एक्चुअली प्री मास्टर की क्लाइंट सेंड करता है उसको हां प्री मास्टर की अपनी प्राइवेट की से ना पब्लिक की से सर्वर की पब्लिक की से सर्वर की हां और सर्वर प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है उसको हम्म तो तभी वो ऑन फ्लाई सर्टिफिकेट पिनिंग जो आप देख हाँ। रहे हो तो वो मॉडिफाई कर दी ना उसने पूरी चेन मेरा क्वेश्चन है कि पब्लिक की तो हमारे पास भी है उसकी लाइक गूगल डॉट कॉम की साइट की तो हम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आ, देखो यार यहाँ पे ऐसे सर डिक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा बट चलो कोई नहीं मैं कवर कर देता हूँ ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो ना इसकी मैंने बना के रखी हुई है राइट तो so बेसिकली होता क्या है कि जो मेरे क्लाइंट है अब इसने जब यहाँ पे सर्वर को क्लाइंट हेलो भेजा बहुत सारे पैरामीटर्स गए राइट सर्वर से जब सर्टिफिकेट आया था तो उसमें पब्लिक की आई थी उस पब्लिक की को यूज करके इसने प्री मास्टर की लेट से मेरा प्री मास्टर की की वैल्यू थी फाइव इस फाइव को उसने इनकेप्सुलेट करके भेजा और यू कैन से इनक्रिप्ट करके भेजा बाई यूजिंग दैट पब्लिक की राइट right? अब ये पब्लिक ये पैकेट तभी डिक्रिप्ट हो सकता है अगर आपके पास प्राइवेट की है तो राइट right? तो अगर अटैकर इस पैकेट को कॉपी भी कर रहा है वो डिक्रिप्ट करके अंदर देख नहीं सकता कि प्री मास्टर की की वैल्यू क्या है क्योंकि वो डिक्रिप्ट नहीं होगा कोई रीजन है क्या क्योंकि मुझे ये समझ यार इसका पूरा फ्लो है पूरा फ्लो है क्या चलो फिर पूरा फ्लो है आप मेरी दो वीडियोज है यूट्यूब पे मैं इस ग्रुप में बाद में डाल दूंगा एस एस एल हैंडशेक पूरा ये फ्लो कैसे चलता है राइट और एस एस एल डिक्रिप्शन कैसे काम करता है तो पूरा फ्लो दो वीडियोस है मैं दोनों पेस्ट कर दूंगा आप एक बार गो थ्रू कर लेना यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो फ्लो पोलो ऑल्टो हाँ जो पोलो ऑल्टो यूज कर रहा है सेम फ्लो जी स्केलर यूज कर रहा है ठीक है नहीं बस मैं पढ़ चुका हूँ मतलब मेरा डाउट ये रहता है कि क्यों ना पब्लिक ही से डिक्रिप्ट कर ले बट ठीक है वो वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा डाउट ठीक है फिर फायरवॉल इनसाइट्स में यू विल बी एबल टू सी दी फायरवॉल लॉक्स राइट तो अगर आपका वेब इंजन में अलाउ हो रहा है फायरवॉल में ब्लॉक हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और ये कॉलम्स आप अपने हिसाब से यू कैन कॉन्फ़िगर इट राइट एक्शन ब्लॉक बाईपास वट एवर इट इज यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आर देर नैट हो रहा है नहीं हो रहा नैट एक्शन ऑल दीज डिटेल्स आर अवेलेबल देन यू हैव डी एन एस इनसाइट्स तो डी एन एस के लॉक्स भी आप वेरीफाई कर सकते हो राइट right? you can apply you can add the filter bases on user ip client ip specific client ke kar rahe ho to client ip address dal sakte ho user name dal sakte ho uh, location dal sakte ho multiple options are available in filters mein you can see multiple options are available service group service port all these options right location aap dekh sakte ho yeah rohan does it have some feature like uh, reverse proxy or load balancing कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है उसको अगर कर सकता है क्या यार वो रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग का फीचर इसके पास नहीं है इनबाउंड प्रॉक्सी का फीचर इसके पास नहीं है राइट ओके बिकॉज़ इसका आर्किटेक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट जीपीए तो जीपीए का आर्किटेक्चर ही पूरा डिफरेंट है राइट right? तो अभी जब उसका आर्किटेक्चर बताऊंगा यू विल बी एबल टू सी कि ये कैसे लोड बैलेंसिंग करता है विद इन द ऐप कनेक्टर्स क्योंकि इसने तो पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया ना अभी तक हमने जो एप्लीकेशन एक्सेस का आज तक नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी थी राइट बट वी हैव अंडरस्टूड कि ठीक है या तो एम के थ्रू हम इट स्टार्टेड विद लाइक कि पहले पी टू पी कनेक्शन होते थे राइट डेडिकेटेड कनेक्शन होते थे एक ऑफिस बैंगलोर में दूसरा ऑफिस डेली में है तो पूरी लाइन बिछा दी हमने कनेक्ट कर दिया राइट और वी आर वी आर बिल्ड दिस इंटरनेट एंड इंटरनली रिसोर्सेज आर एक्सेबल राइट फिर थोड़ा मॉडर्न हुआ आपके पास एम आ गया फिर एम क्लाउड बने एम से आपकी लोकेशंस को कनेक्ट किया गया उससे ग्लोबल कनेक्टिविटी आ गई चीप सोल्यूशन था एज कम्पेयर टू पी टू पी तो आपके ऑफिस कनेक्ट हो गए एप्लीकेशन एक्सेस होने लगी विद एम पी एल एस देन इट ग्रूड और उसके बाद ग्रो होने के बाद आपका ये इंटरनेट आ गया राइट वी गॉट द इंटरनेट एंड इंटरनेट पे विद द हेल्प ऑफ द आई पी सेक्टल्स 
we are able to use the public medium and connect our branches right and we were able to access our applications so the data center mein puri branches access karti thi so we need to put the load balancers there a load balance usko fir load uh, reverse proxy karke load ko redistribute, redistribute karta tha among different servers right mere sare on premise setup hota tha agar microsoft exchange chalana hai outlook chala raha hu to uska ek server lagta tha सेल्स फोर्स का सर्वर होता था सबके डेडिकेटेड सर्वर इस पे होते थे डेटा सेंटर पे राइट एंड देन लोड बैलेंसर डिवाइस की हेल्प से वी यूज टू डू दी लोड बैलेंसिंग बट अब हुआ कि अब सैस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये चीज आ गई फिर सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे जाने लगे पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड ये सब आ गया राइट तो पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया हाउ यू एक्सेस योर एप्लीकेशन दीज डेज राइट अब क्या सैस बेस्ड एप्लीकेशन तो इंटरनेट पे होस्टेड है तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो ठीक है और अब उस केस में आपको लोड बैलेंसर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जहां पे वो डिप्लॉयड होगी वहां पे उन्होंने कर रखा होगा लोड बैलेंस एंड जब आप अपने रिसोर्सेज को क्लाउड पे होस्ट करते हो इफ आई टॉक अबाउट ए डब्ल्यू एस एश्योर उनकी खुद नेटिव uh, सर्विसेज होती हैं लोड बैलेंसिंग के लिए तो आप उनकी सर्विसेज यूज करते हो लोड बैलेंसिंग के लिए तो आज गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी की डेडिकेटेड डेटा सेंटर्स में लोड बैलेंसर की नीड पड़ेगी क्लाउड बेस्ड जो उसके ऊपर सर्विसेज चल रही हैं वहां पे तो सर्विस बेस्ड हो जाएगी फंक्शनैलिटी तो जब आप वर्चुअल टेपोलॉजी बिल्ड कर रहे हो तो उस केस में आपको एक लोड बैलेंसर लगाना नहीं पड़ेगा आपको एफ फाइव लगाना नहीं पड़ेगा जैसे हम जब वर्चुअल टेपोलॉजी बिल्ड करते हैं तो हमारे वीपीसी के अंदर हम सिक्योरिटी वीपीसी बनाते हैं वहां पे अपनी वर्चुअल फायर को स्पिन करते हैं फिर अपने जो इंटरनल वीपीसी है उनको कनेक्ट करते हैं राइट तो उस केस में आपको किसी लोड बैलेंसर की डिवाइस की जरूरत नहीं है कोई वर्चुअल इमेज की जरूरत नहीं है राइट क्योंकि वो आपके पास एमेजन आपको ऑफर करता है लोड बैलेंसिंग उसकी सर्विसेज है ना सिमिलरली विद एजोर तो हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर हमें मिलते हैं वो ऑटोमेटिक करते हैं लोड बैलेंसिंग विद इन वीपीसी विद इन सर्वर्स ठीक है सही है और ये हमारे इंटरनल एप्स है लाइक इफ वी हैव सम इंटरनल एप होस्टेड ऑन ए पर्टिकुलर डाटा सेंटर मतलब हमारे पास दो डाटा सेंटर है इंटरनल एप्स होस्टेड है तो क्या ये लोड बैलेंसिंग करेगा कि किस डाटा सेंटर पे वो जाए उसके लिए हाँ एप कनेक्टर करेगा तो वो बेसिस ऑन योर लोक बेसिस ऑन योर यूजर लोकेशन जैसे मैं अभी यूएस में हूँ राइट तो यूएस रीजन में जो मेरा डेटा सेंटर है तो जी स्केलर विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद दैट ओनली राइट अगर मैं इंडिया में हूँ तो मेरी जो नियरेस्ट लोकेशन होगी उसी लोकेशन के डेटा सेंटर पे वो लेके जाएगा राइट अभी करते हैं इसको पहले एक बार जिया को वॉक थ्रू कर ले फिर मैं बताता हूँ उसको ना मैं डी आर रिकवरी का पूछना था थोड़ा मतलब कैसे करेगा बिकॉज एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो एक बार जिया फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं फिर जीपीए पे आता हूँ Okay, then you have these thread insights, so you can see uh, how your uh, you know uh, threads are performing. So, <laughs> like phishing, virus, right? This all, you get a map view. Milta hai yahan pe. Kaun sa thread kahan se chal raha hai? You are getting this, right? Uh, you can see the live. Ki aapke uh, environment pe kaun se threads aa rahe hain? Kahan se aa rahe hain? You can see that, right? Virus hai, phishing hai. Puri details bhi mil jati hai uski. So you can see HTML dot fish dot octa dot nu right United States pay a target India pay a target right origin आ भी कहाँ से रहा है United States से ही आ रहा है okay फिर uh, tunnel insights में uh, जो dedicated tunnels आप बनाते हो GRE और आपका ये uh, IPsec so you can see the details about them you can add the filter location based tunnel type tunnel type में यहाँ पे GRE IPsec और Zscaler tunnel 2.0 Right, and you can see the details about them. Then, uh, SaaS security insights. Right, this is something new. It is which is like, uh, अभी हम integrations कर सकते हैं Zscaler के साथ SaaS tenants की. Right, and you can see all these details. अब DLP out of band CAS भी जब configure करते हो, so you can see your uh, details about it. So your tenant, you can select your tenant. कि Microsoft का है, Exchange का है, Google Drive का है, O365 का है. शेयर पॉइंट का है एंड यू कैन अप्लाई फिल्टर्स एंड यू विल बी एबल टू सी दी डेटा सो लेट मी जस्ट करंट मंथ सो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं राइट सो सिमिलरली यू कैन हैव टीम्स अभी डेटा यहाँ पे कुछ है नहीं राइट 
सो लॉक्स पे आप देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम तो अभी हुआ क्या है जी स्केलर का जो आउट ऑफ बैंड कैसबी सोल्यूशन है इट हैज अनेबल दी जी स्केलर टू कनेक्ट विद योर टेनेंट्स आपका माइक्रोसॉफ्ट के टेनेंट हो गए गूगल के हो गए राइट उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो और जी स्केलर में पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो अपने डीएलपी की और जी स्केलर ऑटोमेटिकली बैकएंड में वहां पे स्कैनिंग करता रहेगा कि उन पर्टिकुलर मतलब शेयर पॉइंट के अंदर कोई मेलवेयर तो नहीं आ गया इफ यस yes, तो मेलवेयर इफेक्ट तो नहीं कर रहा उसको रिमीडिएट करेगा ब्लॉक करेगा डिलीट करेगा कोई फाइल तो आपने गलती से पब्लिकली सबसे शेयर नहीं कर दी है उसको डिटेक्ट करेगा उसको फिर रिस्ट्रिक्ट इम्प्लॉय करेगा ये सारे फीचर्स हमारे अवेलेबल है and this comes in out of band casb casb is nothing but cloud access secure broker right uh, inline dlp hota hai inline dlp matlab jo mera traffic branch se chal raha tha real time mein internet pe ja raha tha saas pe ja raha tha to main us pe inspection kar raha tha dlp data leak protection ki koi credit card ki information to uh, steal nahi ho rahi and all that stuff this this is my in, inline dlp jo real time traffic chal raha but out of band mein matlab कि टेनेंट पे ऑलरेडी मेरे डेटा स्टोर है आज के डेट में यू आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू विल सी कि आपकी सारी फाइल्स तो शेयर पॉइंट पे होस्टेड होती हैं शेयर पॉइंट पे गलती से किसी ने वो फाइल पब्लिक कर दी राइट और उसमें क्रूशल इन्फॉर्मेशन है अबाउट योर कस्टमर्स उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है उनके पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विकास कैन यू म्यूट हाँ तो उसको रिमीडिएट uh, करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव कैश बी सोल्यूशन राइट तो जी स्केलर आपके टेनेंट से बाइंड हो जाता है एंड आपके बेसिस पे स्कैनिंग करता रहता है और वहां पे अगर उसको कुछ मिलता है तो वो फिर उसको रिमीडिएट करता है बेसिकली वी कन्फिगर दीज पॉलिसी ओके देन यू गो टू पॉलिसी पॉलिसी में यहाँ पे मेलवेयर प्रोटेक्शन एडवांस प्रोटेक्शन हैंड बॉक्स क्योर ब्राउजिंग ये तो हो गया आपका वेब इंजिन राइट डी के लिए डेटा लॉस प्रोटेक्शन यहाँ पे पॉलिसी है एक्सेस कंट्रोल में यूआरएल क्लाउड है फाइल टाइप बैंडविथ एसएसएल इंस्पेक्शन राइट जो इंस्पेक्शन की हम बात कर रहे थे सो वी कन्फिगर इट हेयर देन सैस सिक्योरिटी एपीआई तो सैस में मैंने बोला था ना भी कि हम वी कैन इंटीग्रेट इट राइट सो डीएलपी मेलवेयर डिटेक्शन राइट स्कैनिंग एक्सेप्शन ये सब चीजें हम यहाँ पे कन्फिगर करते हैं स्कैन कन्फिगरेशन सब कुछ कन्फिगर करते हैं और सिक्योरिटी पॉस्चर कंट्रोल कि आपके टेनेट्स पे क्या क्या चीजें अनेबल होनी चाहिए राइट एंड देन इन मोबाइल सेक्शन वी हैव दिस मोबाइल मेलवेयर प्रोटेक्शन एंड मोबाइल ऐप स्टोर कंट्रोल दीज टू फीचर्स यू गेट फॉर योर मोबाइल डिवाइसेस, राइट एंड अगर जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर का पोर्टल खोलना है सो यू कैन ओपन इट अप फ्रॉम हेयर पॉलिसी में जाओगे यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू ओपन अप योर जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी हाउ मेनी डिवाइस आर एनरोल्ड वट यूजर नेम्स उनके टाइप्स राइट right? कितना आप, आपके पास सब्सक्रिप्शन है फाइव थाउजेंड यूजर्स का सब्सक्रिप्शन है यूज अभी फोर फिफ्टी सिक्स ही करा है डिवाइस के मॉडल्स क्या है ओ एस क्या है राइट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रिमूव पेंडिंग उनके ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स एनरोल्ड डिवाइस देन यू विल बी एबल टू सी दिटेल्स हेयर एन एप प्रोफाइल्स प्लेटफॉर्म वाइज administration all these details you can get from here right forwarding profile a trusted network uh, service entitlement zp enabled hai nahi hai zdx enabled hai nahi hai zia enabled hai nahi hai for that particular client or zee skill deception right their user agent details all these details are available here okay then uh if you go to administration यहाँ पे माई प्रोफाइल कंपनी प्रोफाइल ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल नैनोलॉग स्ट्रीमिंग सर्विस एडवांस सेटिंग्स वर्चुअल सर्विस एजेस राइट डीएलपी इंसिडेंट रिसीवर पार्टनर इंटीग्रेशन ये पार्टनर इंटीग्रेशन में वो आपका एस डी वैन वगैरह है राइट हेयर यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एप सिक्योरिटी एस डी वैन एज योर वर्चुअल वैन क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर दीज आर दी पार्टनर इंटीग्रेशन अवेलेबल एस डी वैन में जो हमने लास्ट वर्कशॉप में देखा था मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल so you can use those and you can uh, integrate your z scalar tenant with those sd wan providers then saas application tenants so yahan pe you can onboard your application tenants like ms teams uh aapka sharepoint one drive these are the tenants yahan pe add ka option aata hai we click on it we select our service tenant uh, tenant id dalte hain api key dalte hain and then these two portals they connect 
themselves with the help of the REST API. फिर आपका ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स यूजर मैनेजमेंट आइडेंटिटी प्रॉक्सी सेटिंग्स क्लाउड सर्विस एपीआई एडमिन की सारी चीजें हैं राइट बैकअप एंड रीस्टोर में यू कैन टेक द बैकअप ऑफ दिस एंटायर एडमिन पोर्टल एंड रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो जस्ट इन केस कुछ एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए सो यू कैन रिकवर इट देन लोकेशन मैनेजमेंट दीज आर देयर टू क्रिएट योर टनल्स राइट बेसिकली हम लोकेशंस बनाते हैं सो जी आर ई के लिए स्टैटिक आई पी और जी आर ई टनल कन्फिगर करेंगे राइट एंड देन उसको लोकेशन में कॉल कॉल करेंगे राइट सो इस आई विल ओपन इट आप यू विल बी एबल टू सी ये लोकेशन बनी हुई है वी पी एन क्रेडेंशियल तो आई पी सेक टनल यूज कर रही है जी आर ई यूज नहीं कर रही अगर जी आर ई यूज कर रही होती तो यहाँ पे स्टैटिक आई पी और जी आर ई टनल कॉल हो रखा होता एंड यू वुड हैवेबल टू सी इन दी इंटरनल सबनेट्स ऑफ जी आर ई टनल ठीक है ये लोकेशन बनाते हैं एंड वीपीएन क्रेडेंशियल में आईपी सेक के लिए वीपीएन डिफाइन करते हैं एंड देन वी विल बी एबल टू बिल्ड अवर आईपी सेक टनल्स फिर आपका वही फायरवॉल फिल्टरिंग में मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल नेटवर्क सर्विसेज नेटवर्क एप्लीकेशंस एप्लीकेशन सर्विसेज डीएलपी के लिए वी हैव डीएलपी डिक्शनरीज इंजन नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स राइट जब कभी भी डेटा अगर आपका लॉस हो रहा है या लीक हो रहा है यू विल गेट दी नोटिफिकेशन ई मेल आ जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर फाइल फिर ये जो आपका फॉरवर्डिंग मेथड है हम सिपा की बात कर रहे थे सो यू हैव दीज प्रोक्सीज एंड गेटवेज एंड जी स्किलर प्राइवेट एक्सेस राइट ये दो फीचर्स एनेबल होने चाहिए तभी आप सिपा कन्फिगर कर पाओगे जी या टेनेंट से ठीक है देन प्रोक्सी चेनिंग में आपका जो रूट सर्टिफिकेट है दैट इज योर जी स्किलर रूट सर्टिफिकेट एंड एस एस एल इंस्पेक्शन में इफ यू गो सो यहाँ पे यू कैन क्रिएट योर पॉलिसी एंड यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं राइट सो यू कैन हैव योर सर्टिफिकेट यू कैन डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट इन योर क्लाइंट्स ठीक है तभी वो ट्रस्ट करेगा अदरवाइज ब्राउजर में उसको इशू आने लगेगा हर वेबसाइट में एक इशू आ जाएगा दिस कनेक्शन कैन नॉट बी ट्रस्टेड अन नोन रूट सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी देन वट एवर चेंजेस यू मेक एनी वेयर राइट यू डू दी एक्टिवेशन एंड दैट पर्टिकुलर चेंज गोज टू दी सेंट्रल अथॉरिटी और फिर वो आगे खुश हो जाता है ठीक है देन यू कैन डू सर्च एंड ऑल दैट स्टॉफ सो दिस इज योर जी ऑफ एडमिन पोर्टल इफ यू हैव एनी डाउट इन जी स्किल एंड इंटरनेट एक्सेस सर्विस जस्ट लेट मी नो नो डाउट ओके नाउ डिस्कसिंग अबाउट योर प्राइवेट एक्सेस सो प्राइवेट एक्सेस इज नथिंग बट एक्सेस टू योर प्राइवेट एप्लीकेशन अभी तक हमने देखा था इधर वी आर एबल टू कनेक्ट ओवर private applications with the help of uh, mpls mpls ke baad at present we are using sd wan sd wan fabric is nothing but ipsec tunnels right hum tunnels ko use karke access karte apne data center resources ko so this is like a traditional way of doing it what zscaler has done zscaler ne apne connectors banaye and in fact ab to palo alto ne bhi apna connector bana diya right सेम कनेक्टर जस्ट लाइक दीज एप कनेक्टर्स सो होता क्या है वी इंस्टॉल दीज एप कनेक्टर्स इन योर प्राइवेट सबनेट्स राइट इफ यू सी हेयर यहाँ पे आपका प्राइवेट सबनेट वीपीसी में इंस्टॉल कर दिया जहाँ पे आपके वर्कलोड्स पोस्टेड थे ये एप कनेक्टर्स हम वहाँ पे लोकल सबनेट में डाल देते हैं दे हैव द रीचेबिलिटी टू दीज वर्कलोड्स सेम सबनेट में है राइट right? अब होता क्या है कि एप कनेक्टर आउटबाउंड कनेक्शन बनाएगा ब्रोक ब्रोकर के साथ जीपीए पब्लिक सर्विस एजेस इन्हें हम ब्रोकर भी बोलते हैं ब्रोकर के साथ इट विल मेक द आउटबाउंड कनेक्शन इसमें कोई इनबाउंड कनेक्शन अलाउड नहीं होता हमेशा ऐप कनेक्टर ही आउटबाउंड कनेक्शन बनाएंगे राइट right? एंड जब यूजर को एक्सेस करना है तो उनका भी जो जीसीसी है उसमें जीपीए जो वो सर्विस चल रही है वो भी आउटबाउंड कनेक्शन बनाती है ब्रोकर के साथ तो ये दोनों एक पर्टिकुलर ब्रोकर मतलब जो आपका सेंट्रल अथॉरिटी है What it does, basis on the user location, उसके बेसिस पे जो नियरेस्ट ऐप कनेक्टर है उस पर्टिकुलर ऐप को रीच करने के लिए उसको नॉमिनेट करती है वो कनेक्शन बनाता है ब्रोकर के साथ क्लाइंट बनाता है उसी ब्रोकर के साथ राइट right? जब आपका एक कनेक्शन बन जाता है इसके ऊपर फिर एक माइक्रो टनल बनती है विच कैरीज योर एंड टू एंड डेटा जिससे आपका एप्लीकेशन एंड टू एंड चलती है राइट तो दिस इज हाउ योर प्राइवेट एप्लीकेशन 
वर्क्स इन जीपीए सर्विस समझ आ गया मैंने क्लाउड का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है लेगेसी डेटा सेंटर का भी लिया हुआ है राइट right? एंड आप देख सकते हो दो रीजन थे एक नॉर्थ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया एक ईयू है यहाँ पे लंदन है तो अगर मेरा लंदन का यूजर है तो वो इस वाले वीपीसी पे आएगा और सॉरी यूएस का यूजर है इट विल कम टू ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड इफ माय यूजर इज फ्रॉम लंदन ही विल ही और शी विल गो टू दिस पर्टिकुलर रीजन राइट एंड वो इन एप कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा रीजन बींग दैट वाई जी स्केलर हैज दिस लॉजिक और इस लॉजिक को आई हैव गिवन दी रीजनल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने कोर्सेज में कवर करी हुई है सब चीजें तो लॉजिक कैसे काम करता है इसका अगर मैं लॉजिक डिफाइन नहीं करूंगा मेरा लंडन का यूजर अगर यूएस वाले एप्लीकेशन वर्कलोड्स में कनेक्ट करेगा तो लेटेंसी आ जाएगी उसको राइट सो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मेरा जो क्लोजेस्ट डेटा सेंटर लोकेशन है दैट शुड बी connected to my user okay yeah jay you can ask me sir ye jo apne app connectors hain ye local firewall ke baad rahenge matlab ya usse pehle hote hain matlab ye kaise connect honge matlab apne network se wo puch raha hu ye aise hota hai जयंत के आईडी से दो अलग अलग लोग हैं क्या नहीं मैं मेरी जगह कोई और जवाब देता है नोट श्योर वाई पहले भी क्वेश्चन ही पूछ पाया मैं ऐसे नहीं जे कोई बोल रहा है पर आईडी तुम्हारी वो हो रही है नहीं मेरे से पहले कोई और बोला है हाँ वो जे तुम्हारे नाम पे आ रहा था ओके okay, जे no और जयंत मेरे नाम से ही एक्चुअली मैं दूसरा पी यूज करता हूँ बिग स्क्रीन के लिए उस पे मैं हेडफोन नहीं वर्क कर रहा पता नहीं क्या इशू है ओके ओके सो जे एंड जयंत बोथ आईडीज मेरा क्वेश्चन था लाइक वीपीसी के अंदर नहीं आवाज उस पे अलग-अलग आ रही है दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जे पे कोई और आवाज आ रही है वो कोई और पर्सन बोलता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों मींस देखो अगर आप वो भी देखोगे ना क्वेरी भी देखोगे तो जे की उससे आई है क्वेरी मुझे पता नहीं है बट समबडी एल्स स्पीक्स लाइक स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ मी आई थिंक चलो कोई नहीं so uh, what we do uh, these app connectors you know we uh, deploy it within the lan subnet right so aapke jaise workloads yahan pe hosted hai right let's say the application ip address of this is word dot to iski hogi word dot p so you need to make sure that you deploy these connectors in same subnet domain broadcast domain same hona chahiye right ab in a pair mein dalte ha pair mein right mm. so uh, this is your firewall and uh, we can place them behind your firewall right and aapke workloads ke pass theek hai ओके या जयंत आपका कोई और डाउट था नहीं बस ये था वीपीसी में हमने जो कनेक्टर असाइन किए हैं सो ट्रैफिक विल मूव फ्रॉम दीज पॉइंट्स ओनली मींस डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी हमारी हमारा ट्रैफिक वीपी मींस फ्रॉम दिस कनेक्टर्स टू दिस ब्रोकर्स दैट दैट्स हाउ इट विल वर्क हां सो ये कनेक्टर है आपका एक कनेक्टर आपका एक आउटबाउंड टनल बनाएगा TLS कनेक्शन बनाएगा ब्रोकर के साथ TLS ओके एंड दिस इज योर यूजर ये यूजर का GCC है दिस विल आल्सो मेक द आउटबाउंड कनेक्शन विद दिस ब्रोकर द आउटबाउंड कनेक्शन बने इस ब्रोकर पे मिले एंड आउट ऑन टॉप ऑफ दिस दे आर गोइंग टू मेक द माइक्रो टनल ये जो माइक्रो टनल बनती है दिस प्रोवाइड्स द एंड टू एंड कनेक्टिविटी विद द एप्लीकेशन राइट तो इसमें कोई भी इनबाउंड कनेक्शन नहीं है व्हिच यू विल सी तो वन वे डायरेक्टली मतलब हां तो डायरेक्ट नहीं वन वे कम्युनिकेशन नहीं है इट मींस कि आपको डेटा सेंटर में कोई भी इनबाउंड रूल नहीं बनाना अभी हम क्या करते हैं अभी अभी आप रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए क्या करते हो लेट्स से यू हैव योर फायरवॉल इन द डेटा सेंटर या क्लाउड में राइट एंड दिस इज माय रिमोट एक्सेस वीपीएन क्लाइंट 
वट आई डू आई गिव कंप्लीट सबनेट या तो मैं डिफॉल्ट फुल टनल है तो डिफॉल्ट सबनेट ही मार दिया मैंने इसके पास कि सारा ट्रैफिक मेरे को सेंड कर दो एंड आई विल डिसाइड कि इंटरनेट पे जाना है या फिर अंदर जाना है राइट तो इनबाउंड एक्सेस जो भी है मैं कॉन्फ़िगर करूंगा फायरवॉल पे राइट दिस इज व्हाट वी डू एट प्रेजेंट जी स्केलर कहते हैं कि मैं इनबाउंड एक्सेस तो अलाउ ही नहीं करना मेरा एप कनेक्टर जो पीछे है वो आउटबाउंड कनेक्शन बनाएगा ब्रोकर के साथ और यहाँ से यूजर बनाएगा और फिर उनके ऊपर एक माइक्रो टनल बनेगी तब मेरा डेटा का ट्रैफिक चलेगा एप्लीकेशन का ट्रैफिक तो आपको मैं उस लेवल पे जाके सिक्योरिटी दे रहा हूँ और फिर यूजर जी टी एन ए फ्रेमवर्क क्या बोलता है वट एवर एक्सेस यू नीड टू हैव यू शुड हैव एक्सेस टू दो एप्लीकेशन ओनली ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में क्या हो रहा था वीपीएन में हम पूरा सबनेट को एक्सपोज कर देते थे कि यूजर को पूरा सबनेट का एक्सेस मिल गया तो पूरे नेटवर्क में घूम रहा है बट जीपीए में क्या है जिस एप्लीकेशन का एक्सेस मैं डिफाइन करूंगा यूजर पॉलिसी में उसको वही मिलेगा बाकी नहीं चलेगा कुछ भी तो वही एप्लीकेशन उसके लिए चलेगी जो कन्फिगर्ड है तो हम एप्लीकेशन सेगमेंट्स बनाते हैं इसके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं राइट right? तो लेट मी शो यू दैट एज वेल एक बार लॉग इन कर लेता हूँ बाकी कोई डाउट किसी को मीन वाला हम लॉग इन सर डाउट एक छोटा सा ये था थोड़ा सा बेसिक सा सवाल है कि जेड आई के रिलेटेड है कि जैसे जेड आई कैसे मतलब ये मानेगा कि कौन सा इंटरनेट को जाना है कौन सा ट्रैफिक नहीं जाना ये ऐसे आपने शायद थोड़ा सा बताया था लेकिन ध्यान में नहीं रहा मुझे नहीं हम कन्फिकर करते हैं ना जब मैंने डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया सी अच्छा अगर आपका ट्रैफिक फॉरवर्डिंग मेथड है जी आर और आई पी सेक टनल तो आप अपने एच डी डिवाइस पर डिफॉल्ट रोड पुश कर दोगे उन, उन टनल्स की तरफ राइट right? तो बाई डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक मूव हो जाएगा उन टनल्स पे बट अगर आपका डिफॉल्ट जी सी सी है ट्रैफिक फॉरवर्डिंग मेथड तो आप वहाँ पे डिफॉल्ट रोड पुश कर दोगे कि इस कनेक्टर के अंदर चलाना है राइट ठीक है इट्स ऑल अबाउट योर डिफॉल्ट रोड डिफॉल्ट रोड से इंटरनेट चलता है ना सो दिस इज योर प्राइवेट एक्सेस डैशबोर्ड ठीक है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है व्हेन आई रिकॉर्डेड द कोर्सेज अभी थोड़ा लुक एंड फील इसका चेंज हो गया है राइट मोस्टली फीचर्स आर सेम तो व्हेन यू लॉग इन इनटू इट यू विल बी एबल टू सी योर एप्लीकेशंस रीसेंट एप्लीकेशन एक्सेस डिस्कवर्ड एप्लीकेशन एक्सेस पॉलिसी ब्लॉक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन योर हेल्थ यू नो रिसेंट यूजर्स करेंट कनेक्टेड यूजर्स योर यूजर ब्लॉक बाई पॉलिसीज health of your uh, applications how your applications are performing how your app connectors are performing up and down right your service edges private service edges if you have then your app connectors you can see the details top errors their peak utilization memory utilization application reachability all these details you get here okay and uh, application reachability memory utilization all these details then you are private service edges if you have the private service edges then you can see the details of your private service edges then earlier z scaler private access was not having inspection right but ab inhone inspection enable kar diya pehle inspection nahi hoti thi us traffic pe they used to think ki uh, hamari connectivity is tarike se humne kari hai ki we don't need to inspect the traffic but later on many vulnerabilities were there यू आर एक्सपोजिंग दी एप्लीकेशन चाहे आप एक ही एप्लीकेशन को एक्सपोज कर रहे हो बट एक्सपोज तो कर ही रहे हो अगर आप इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो उसमें तो लेटर ऑन दे इंक्लूडेड द इंस्पेक्शन राइट तो यू कैन कॉन्फिगर दैट एज वेल देन इन एनालिटिक्स डायग्नोस्टिक्स यू विल बी एबल टू सी दिटेल्स ऑफ योर एर मैसेजेस कितने एरर्स हैं एक्सेस पॉलिसी ब्लॉक्स ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं लॉक टाइप में यू कैन फिल्टर इट आउट यूजर स्टेटस एप कनेक्टर स्टेटस क्या देखना है तुम्हें राइट एंड देन लाइव लॉक्स सो लाइव ट्रांजेक्शन जो अभी हो रही होंगी यू विल बी एबल टू सी अगर मैं अभी एक एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे लाइव लॉग आ जाएगा उसका हर पांच सेकेंड में एक लॉग कैप्चर होता है 
देन ऑथेंटिकेशन के लिए यू कैन कॉन्फिगर द यूजर ऑथेंटिकेशन आई डी पी कॉन्फिगरेशन ये देखो ये लॉग आ गया अभी तो एप्लीकेशन एक्सेस हुई उसका लाइव लॉग आ गया राइट सो दिस इज हाउ इट वर्क आई डी पी कॉन्फिगरेशन सेटिंग एमरजेंसी एक्सेस राइट सैमल मैनेजमेंट स्किम एट्रीब्यूट डिवाइस ऑथेंटिकेशन मशीन टनल्स वी कैन क्रिएट फ्रॉम हेयर देन वी हैव योर रिसोर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेशन सेगमेंट सेगमेंट ग्रुप्स ब्राउजर एक्सेस तो एप्लीकेशन सेगमेंट्स बनाते हैं हम राइट right? ये आपकी जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं जिट लैब ओके वट एवर आप मशीन टनल का क्या काम है मल्टीपल यूज केसेज आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर फ्यू मशीन जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का पार्ट पार्ट नहीं बन सकती राइट एग्जाम्पल इज दिस मल्टीपल मशीन आर ऑल्सो देयर वेयर यूजर इंटरफेसिस आर नॉट देयर एंड दे नीड द कनेक्टिविटी विद द इंटरनल रिसोर्स राइट सो विद द हेल्प ऑफ द मशीन टनल्स यू नो दे विल बी एबल टू एक्सेस योर रिसोर्सेज विच आर होस्टेड इन क्लाउड ओके अब लेट से आपकी आई ओ टी डिवाइस ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स राइट अब ये ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकती ये कैसे डालेगी यूजर नेम एंड पासवर्ड राइट बट अगर इसको अपने क्लाउड से कॉम्युनिकेट करना है कंट्रोलर से कॉम्युनिकेट करना है ओवर सिक्योर चैनल तो हम जीपी के थ्रू करा सकते हैं इसको राइट वी विल बिल्ड द मशीन टनल दूसरा आई वॉन्ट की यूजर लॉग इन करे अपने विंडोज मशीन में या जैसी बूट करे विंडोज को या फिर एप्पल को तो आपकी आईटी टीम क्या करती है दे बिल्ड योर कस्टम ओएस वो अपने ओएस को पैकेज करके कस्टमाइज करते हैं नॉर्मल ओएस नहीं होता उनका वो sure. जो भी आपके ऑफिस के लैपटॉप में होता है सो लेट्स से मेरी आईटी टीम बैठी हुई है यूएस पे राइट एंड यूजर को लैपटॉप शिप हो गया उसके घर पे ठीक है यूजर बैठा हुआ है दिल्ली में आईटी टीम बैठी हुई है यूएस में एंड मेरी जो डायरेक्टरी सर्विसेज चल रही है या फिर जो मेरे रिसोर्सेज होस्टेड है वो होस्टेड है क्लाउड पे या फिर मेरे डेटा सेंटर पे राइट यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी सर्विसेज जो भी है राइट right? अब ये नया मशीन इसके पास गया है यूजर के पास अब बेसिक सॉफ्टवेयर डाल रहा है बहुत सारी चीजें कस्टमाइज चीजें अगर आपको डाल ली है सो वट वी डू वी शिप these bashis by configuring bashi tunnel so that ye correct kar le is resource ke sath aur jo bhi necessary information hai booting ke liye wo sari yahan se download ho gaye isko mil raha hai right without authentication ye yeah. sab hota kaisa hai ye user certificates ke basis pe bashi certificates ke basis pe ye sab authentication hota hai and on these basis we create the bashi tunnels theek hai use case samajh aa gaya ha aa gaya sir sahi hai theek hai So these are the segments. यहाँ से आप अपना पूरा ग्राफ देख सकते हो राइट कि एप्लीकेशन सेगमेंट सेगमेंट ग्रुप सर्वर ग्रुप ऐप करेक्टर ग्रुप्स आपका ऐप करेक्टर राइट एट दर यूजर पोर्टल्स ब्राउजर एक्सेस कि अगर आपको ब्राउजर बेस्ड एक्सेस दे रहा है किसी वेबसाइट का राइट यू डोंट वॉन्ट टू इंस्टॉल जी सी सी बहुत सारे नैसा है नैसा में इट इज नॉट अलाउड टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन दैपटॉप बट अगर यूजर को एक्सेस चाहिए अपने किसी इंटरनल वेबसाइट का तो ब्राउजर बेस्ड हम दे सकते हैं राइट फिर आपका प्रिवलेज पोर्टल भी होते हैं हमारे पास राइट एंड इन साइड पॉलिसी यू कैन कन्फिगर योर एक्सेस पॉलिसी योर टाइप आउट पॉलिसी योर क्लाइंट फॉरवर्डिंग पॉलिसी ये सारी मेरी पॉलिसीज है राइट क्लाइंट फॉरवर्डिंग पॉलिसी आइसोलेशन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी privileged policy all these things you get configured then if you see yahan se bhi aap connect client connector ke paas ja sakte ho client connector portal and you will be able to see the details of the client connector so you need to make sure agar user ko zpa service ka access chahiye to service entitlement mein uh, zscaler private access enable hona chahiye 
right? जो मैंने दिखाया विदाउट फिर अकाउंट टूल्स ऑल दीज डिटेल्स यू गेट तो दिस इज योर प्राइवेट एक्सेस योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट्स रूट सर्टिफिकेट्स ये मशीन टनल्स जो हम बनाते हैं तो इनके लिए अभी सर्टिफिकेट्स भी बनाने पड़ते हैं क्लाइंट के लिए करेक्टर के लिए सर्विस एज के लिए आइसोलेशन क्लाइंट के लिए सर्टिफिकेट्स राइट ऑल दीज डिटेल्स अच्छा इस पे यू कैन डू दी ऑटोमेशन एज वेल ए पी आई कीज रेस्ट ए पी आई के थ्रू यू कैन कट फिगर यू कैन यू नो स्वागर पोर्टल है जी स्केलर का यू कैन क्रिएट योर एप्लीकेशन सेगबेट्स योर सर्वर ग्रुप्स बिकॉज बहुत बल्क पे हमें बनाना होता है और बल्क पे बनाने के लिए इट्स लाइक कि यू नो लेट्स से आपको टू थाउजेंड एप्लीकेशन के एप्लीकेशन सेगमेंट बना रहे हैं so if you are going to do it manually what time lag jayega so we can do it with the help of the rest api add up isko scripting ke through just 15 to 20 minutes mein kar sakte hain theek hai so this is your private access so uh coming to the branch tra traffic forwarding methods so non sd wan device hai so we we have this option client connector install karke and we can send the traffic towards our zero trust exchange and internet ka hai to internet service use karke jayega zia public service edge ko use karke jayega private hai to so broker ya fir zpa public service edge ko use karke jayega and data center pe ja raha hai to app connector ke through data center resource ko access karega similarly sd wan device ke sath branch connector deploy karke then your devices need not to have the uh, client connectors because problem kya aari thi gre ya ipsec hame branch mein kyun chahiye let's say cctv ka traffic hai printer ka traffic hai ab inke andar thodi na you can configure the gcc you cannot install client connector on these type of machines so isliye hame dedicated uh, tunnels chahiye the branch se right then z scaler came up with this solution ki inhone z connector is nothing but branch connector या आप एक एक कनेक्टर एक वीएम इंस्टॉल कर दो और सारा डिफॉल्ट राउट पॉइंट करा दो उस वीएम की तरह और फिर ऑटोमेटिकली सारा ट्रैफिक वहां से आके ऑटोमेटिकली अपने एक्सचेंज के पास पहुंच जाएगा राइट एंड ट्रेडिशनल एस डी डिप्लॉयमेंट जो मेरी होती है इसमें नॉर्मल हम अपनी जीआरई और आई पी बनाते हैं और डेटा सेंटर से तो मेरा फैब्रिक बना ही होता है राइट तो सारा ट्रैफिक मेरा गेट पे आता है और यहाँ से फिर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे निकल जाता है ठीक है सो दिस इज हाउ वी डू ट्रैफिक फॉरवर्डिंग नाउ कमिंग टू दी डिजिटल एक्सपीरियंस तो जी स्किलर डिजिटल एक्सपीरियंस इज नथिंग बट इट्स लाइक अ मॉनिटरिंग सिस्टम जहाँ पे आप अपने क्लाइंट कनेक्टर से यू गेट दी टेलीमेटिक्स राइट यू गेट दी टेलीमेटिक्स फ्रॉम हेयर एंड यू विल बी एबल टू सी दी यूजर परफॉर्मेंस नेटवर्क परफॉर्मेंस राइट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस and you can predict uh, where the problem is and if any user is complaining about the performance challenges so with the help of the zdx portal itself you will be able to see ki kya problem aa rahi hai network related problem to nahi hai right because when you are using these cloud based services it become really difficult to identify the uh, issue ki wifi ka issue hai nor user ki network connectivity poor hai isp ka issue hai aziz scaler ka issue hai वो इशू आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है राइट सो जी डी एक्स हेल्प टू यू नो डू दी इशू आइसोलेशन एट वेरी फास्ट एंड यू कैन ऑल्सो मॉनिटर योर एप्लीकेशन हेल्प सो मॉनिटरिंग पॉलिसी रियल यूजर मॉनिटरिंग राइट एंड यूजर एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग ऑल दीज डिटेल्स यू गेट थ्रू जी डी एक्स सो बेसिकली वॉट हैपन्स की आपका पूरा क्लाउड पाथ क्या है फ्रॉम यूजर टू जी स्केलर क्लाउड फिर जी स्केलर से एप्लीकेशन का पाथ क्या है यू नो यू कैन सी दैट देन रिटर्निंग ट्रैफिक के लिए जी स्केलर से यूजर का पाथ क्या है सो यू विल बी एबल टू सी द इंटायर क्लाउड पाथ राइट कि क्या पाथ यूज कर रहा है क्यों लेटेंसी आ रही है कौन से पॉइंट पे लेटेंसी आ रही है यहाँ पे लेटेंसी आ रही है यहाँ पे आ रही है राइट सो यू विल बी एबल टू सी या इसके नेटवर्क में ही इशू है तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस डिटेल्स नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑफ यूजर डिवाइस हेल्थ डिवाइस में कोई सीपीयू का इशू तो नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ एंड योर एप्लीकेशन आर गेटिंग कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ दी एपीआई राइट एपीआई से वो कनेक्ट हो रही है एंड वी आर एबल टू सी कि मेरी एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रही है 
right? So you can get the analytics policies, all these details, and you are getting the integrated view. So app owners be dekh sakte hai, endpoint help desk networking, right? All these details we get. So if I will give you the portal insight, let me log in and show you the portal. Meanwhile, agar Zscaler private access pe koi doubt hai, you can ask. Sir, वो आपने बोला कि इसमें users को open access नहीं मिलता। पहले क्या होता था कि open access मिलता था पूरे submit का तो वो कहीं भी घूमता रहता था। लेकिन इसमें सिर्फ limited limited applications पर ही access मिलता है एक user को। तो ऐसा कहीं किसी policy में define भी होता होगा ना सर कि ये इसी application को access करता है। वो किधर है सर? वही पूछ रहा हूँ। मेरी ना। तो यहाँ पे हम पूरा define करते हैं। ठीक है आपके पूरा रूल बनता है रूल एक्शन डिफाइन होता है यहाँ पे ग्रुप्स को कॉल किया जाता है सैमल ग्रुप्स को ठीक है और डिफाइन करते हैं लॉजिक बिल्ड करते हैं यू विल बी एबल टू सी ठीक है इसमें सर मेरे ख्याल से फिर एप्लीकेशन ग्रुप्स बनते होंगे जिसको एक्सेस देना है उसे ग्रुप का पार्ट बना दो वैसे कुछ होता होगा हम्म लेट्स से अलाउ आरडीपी टू मैनेजमेंट सर्वर ये एक रूल है तो यहाँ पे ऑल एप क्रिएटर ग्रुप फॉर दी एप्लीकेशन रूल है क्राइटेरिया एप्लीकेशन सेगमेंट इस वाले सेगमेंट पे एक्सेस चलेगा ये तो पूरा अब डिफाइड करते हैं इसको मैंने कवर किया हुआ अच्छे से रहा अपने कोर्सेज में कि कहाँ पे क्या है ठीक है ठीक है सर ठीक है समझ तो यार एक so this is how your ZDX portal looks like, right? So here, when you log in with the dashboard, you will be able to see service how कैसा perform कर रहा है, एक score देता है उसको, right? Salesforce कैसे कर रहा है, SharePoint कैसे कर रहा है, Webex कैसे कर रहा है, whatever applications you have onboarded, you will be able to see how they are performing, right? Green means they are performing well in these regions, orange थोड़ा degraded है, red means critical है, affected है. You can see the ZDX score, page fetch time. So basically, you select your application from here, and you will go. You will get the detailed information about it. Because ZDX in just a minute, huh? time out. Okay. So you get the details, right? If you select your application, so based on application, you will be able to see page fetch time, kitna lag raha, right? How it is performing on different regions, then score per department, कौन से department के लिए problem आ रही है, right? कौन सी region में problem आ रही है, कौन सी location पे issue आ रहा and probe status you can see so basically हम इसमें probes configure करते हैं web probe cloud path probe right accordingly it works and then user user level पे क्या issue आ रहा है you can apply the filters here a particular एक user को search कर सकते हो 48 hours right and कोई भी user अगर report करता issue you need not to get the remote access of that particular user आप already use user का filter लगा के you will be able to see the details about it right so let's say अगर मेरे को check करना है किसी ने SharePoint में issue किया है right so SharePoint में this user I wanna see I will apply the filter तो उसकी statistics आ जाएंगी luckily इस user को तो अभी कोई problem थी नहीं so let me remove and make it all so you can see Thirteen users हैं जिनके लिए SharePoint का score बहुत पूरा poor है, right? These are the users. यहाँ पे ZDX score below fifty है, right? बाकी दस user हैं okay हैं, फिर thirty seven के लिए it's good. So if you want to do the search for this one, तो आप इस user की ID का यहाँ पे filter लगाओगे, will apply and you will be able to see कि इसको क्या problem आ रही है, right? 
इसकी नेटवर्क पे इशू आ रहा है री आ रहा ऑल दिस स्टफ यू कैन सी देर इन्वेंट्री में यू विल बी एबल टू सी सॉफ्टवेयर ओवरव्यू सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे एप्लीकेशन uh, को ऑनबोर्ड करते हैं राइट right? ये मेरे प्री डिफाइंड है कस्टम ऐप भी हम डाल सकते हैं इसमें और फिर अपने हम प्रोप्स डिफाइन करते हैं क्लाउड वेब ओके दिस इज योर जी डी एक्स एंड देन वी हैव दिस एडमिनिस्ट्रेशन इसका एडमिनिस्ट्रेशन जिया से लिंक्ड है सो इफ यू क्लिक ऑन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ये जिया पे ले जाएगा तो फिर सो बेसिकली जिया जिसने बनाया जी स्केलर में एंड जीपीए जिसने बनाया और डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं तभी थोड़ा सा उनका पोर्टल्स भी अलग अलग हैं दे आर लाइक ब्रदर सिस्टर सेम सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है एंड सेम टीम ने जी बनाया तो इसलिए इन्होंने कुछ सर्विसेज अपनी इंटरलिंक्ड कर रखी हैं अब तुमने देखा कि पहले जिया आया था फिर जी लिखा आ गया और ये जिया का एडमिन खुल के आ गया राइट तो बाकी बहुत सारी चीजें मैंने कोर्स सर जी डी एक्स लेता है लेते हैं यार लेते हैं लेते हैं रिच कस्टमर्स लेते हैं जहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट इसर इन लैब एक्सेस और इन टेस्ट पे डाबर अदल और दिस प्रोडक्ट सी लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट